सोयल पार्टिकल्स सोयल में इसी जो कलर चाहिए सोयल पार्टिकल्स बस को जिस हम सोलिड पार्टिकल्स भाइट क्रिएट स्पेस भाइट सर ओके अब यहाँ अलगता रिव्यू कर सर रही भाइट स्पेस जो क्रिएट होता हम भाइट बनेर भो जेनरल कंडीसन में भाइट में कहीं में पानी कहीं में हावा बस को सोयल पार्टिकल ने सोलिड को बिहेवियर देखाने भर एट सोलिड को नेचर आँच इसको यर ने गैस को नेचर देखा और वाटर ने लिक्विड को नेचर देखा ये तीनटा चीज एक ठाव में बस्ने भावे जेनरल सोयल हम थ्री फेज सोयल मेटेरियल के रूप में व्याख्या कर सोयल इज डिफाइंड एज अ थ्री फेज मेटेरियल तर कहीं यदि कंटिन्स पानी को कंटैक्ट में यदि आयो कंटिन्स पानी को कंटैक्ट में आईदी के हो सब भाइट में पानी भरी इसी इस पूरे पानी भरियो हम सैचुरेटेड सोयल भाषा यदि अब कई पानी के जेनरल भैई हाल तर ड्राई हो हिट संग कंटिन्स कंटैक्ट में आईदी है यह सब पानी भैपोराइज भर जो पानी भग में हावा गए बस हम ड्राई सोयल भाषा अब यह थ्री फेज डाइग्राम हमें हेन खोजे तीन टाला छुट्टा छुट्टे छुट्टा हमें हेन खोजे जेनरल सोयल में अब कई पोर्सन एयर होर्सन वाटर हो सोलिड भो ज्यादा सोलिड सोयल पार्टिकल्स हो सोलिड वाले भाषा तीन टाला हम छुट्टे टम में वेट को टम में भोलूम को टम में रस को टम में हमी इस हेन सकस रोटल भोलूम बने जैसे ये तीन टा को भोलूम हो ध्यान दून पड़ने कुरा के एयर कोस होते हैं मस एयर को मस नेग्लिजिबल होता तो टोटल मस मस अफ सोलिड मस अफ वाटर मस अफ एयर भे तपन एयर को मस जीरो होने भाव टोटल मस मस अफ सोलिड और मस अफ वाटर हो अब फुल्ली ड्राई सोयल को लगी एयर रोलिड मत होयर भोलम अफ एयर भाइट भोर एयर मत हो हमें बुझना जरूरी है तेस एयर को मस नाव ड्राई कंडीसन में मस अफ सोलिड मत हो या मस अफ वेट अफ सोलिड मत होगी सैचुरेटेड कंडीसन में पूरे भाइट भरी पानी भर हो भोलम अफ भाइट भरी बेला में टोटल वेट या मस भाई हम वाटर प्लस सोलिड को यह हमें इस बुझ् जरूरी अब अब्जेक्टिव अब थ्री फेज के वेट रस यानी भोलूम सब को तिहार को रिनेसनशिप को कारण जो पानी सोयल को डेन्सिटी बढ़ते जाने घटे जाने कुरा पानी बढ़ने एयर घटने अब एयर बढ़ने पानी घटने कुरा इफेक्ट करेंस को रिनेसनशिप हेन को लगी हमें थ्री फेज डायग्राम चाहे हेन पड़े हो अब बेसिक टर्म्स थ्री फेज व्याख्या करना को लगी कई टर्मिनोलॉजी जो हमें बुझ्न जरूरी है व्हाइट एसिओ पोरोसिटी वाटर कंटेन और मोइस्चर कंटेन डिग्री अफ सैचुरेसन एयर कंटेन अभी अर्क हमला के भाज स्पेसिफिक ग्राविटी भाई टर्मिनोलॉजी यह मेन हो स्पेसिफिक ग्राविटी तो सब चीज को होता सोयल को मात्र भैन ये टर्मिनोलॉजी के हो हमें बुझ् जरूरी है सब भाई पे व्हाइट एसिओ के थ्री फेज डायग्राम में भोलूम अफ व्हाइट र भोलूम अफ सोलिड को रेसिओला हमी भाइट रेसिओ भो यो फर्मुला हम एकदम दिमाग में होता भोलूम अफ भाइट बाई भोलूम अफ सोलिड इज टर्म एज द भाइट रेसिओ रही स्मल लेटर ईले डोनेट कर रो भाइट रेसिओ जी धेरे भो इसमें सोयल को इसको प्रोपर्टिज को इफेक्ट ये धेरे होते जिस कारण कर हमें बुझ् पड़ने कुछ अभी टर्मिनोलॉजी मात्र बुझे जाऊं अर्क टर्मिनोलॉजी पोरोसिटी स्मल लेटर यहाँ डोनेट कर यो यह भोलूम अफ भाइट बाई टोटल भोलूम हो भोलूम अफ भाइट बाई टोटल भोलूम अभी भोलूम अफ भाइट बाई भोलूम अफ सोलिड भाइट रेसिओ थी अभी भोलूम अफ भाइट बाई टोटल भोलूम पोरोसिटी हो 
यो जति पोरोसिटी बढ्दै गयो त्यति चाहिँ चाहिँ सोइल पोरस हुँदै जान्छ पानी त्यति सजिलैसँग बग्न सक्छ सोइलबाट यो कुरा हामी च्याप्टर 6 मा यसको इफेक्ट हामी हेर्छौं वाटर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ मास अफ वाटर बाइ मास अफ सोलिड हो हाम्रो सोइलमा कति मास अफ वाटर छ र त्यसको मास अफ सोलिड भनेको सोइल पार्टिकल्सको मात्र मास त्यो चाहिँ हो इन जनरली यो 0 टु 100% हुन्छ यसको चाहिँ तर कुनै कुनै सोइलमा चाहिँ वाटर कन्टेन्ट चाहिँ मोर देन 100% सँग फेला पर्छ जस्तो क्ले ले सबैभन्दा बढी पानी राख्ने क्षमता राख्छ किन भन्दा क्ले पार्टिकलको साइज अत्यन्तै सानो हुन्छ यति सानो हुन्छ कि त्यस चाहिँ 75 माइक्रोन यानि 0.075 एमएम भन्दा सानो ल हामी क्ले भन्छौ त्यो क्ले र सिल्ड को साइज त्यति सानो साइज भोइड हुन्छ र भोइड को साइज सानो हुने बितिके त्यहाँ पानी बस्न सक्छ ग्राभिटी त्यसले तान्न सक्दैन मास नेग्लिजिबल हुने भएर र भोइड को संख्या बढी हुँदै जाँदा पानीमा चाहिँ बस्दै बस्दै सानो सानो भोइडमा पानी बस्दै जाँदा एकुमुलेसन मा चाहिँ धेरै पानी बस्छ र क्ले ले सबभन्दा बढी पानी राख्ने क्षमता राख्छ काठमाडौँको कालामाटो चाहिँ अर्गानिक क्ले हो त्यहाँ चाहिँ अर्गानिक कन्टेन्ट पनि हुन्छ अर्गानिक कन्टेन्ट भनेको झारपात उम्रेको चाहिँ कुइएर मो चाहिँ मान्छेको चाहिँ हड्डीहरु शरीरहरु कुटेर कुइएर जनावरको कुइएर बस्या भएर त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई अर्गानिक कन्टेन्ट भन्छ र अर्गानिक कन्टेन्ट भएको सोइलले अझ बढी मोइस्चर कन्टेन्ट राख्ने सँग क्षमता राख्छ काठमाडौँको कालामाटोमा हामीले काम गर्दा खेरि डेड 150% को हाराहारीमा समेत हामीले मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ फेला पारेका छौ जेस अहिले यो बुझ्न पनि यो नै मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको मास अफ वाटर बाइ मास अफ सोलिड हो यो हामी सजिलै पत्ल्न सक्छौ अलिकति त सोइललाई जोख्ने त्यसलाई चाहिँ ओभनमा राख्दिने हो नि भोलिपल्ट मास अफ वाटर जति सबै उडेर जान्छ त्यो दुईटा मासको डिफरेंस भनेको मास अफ वाटर भइहाल्यो अनि मास अफ सोलिड त भोलिपल्ट ड्राई गरेको सोइल चाहिँ मास अफ सोलिड मात्र हुन्छ यो दुईटाको रेसियो चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट हो यसरी हामी यो पत्ल्न सक्छौ अर्को टर्मले छ डिग्री अफ स्याचुरेसन काई काई यला यस मात्र भन्छ भने कहिले काई यस आर पनि भन्छ यो चाहिँ हामीले डिग्री अफ स्याचुरेसन अ यो चाहिँ भोलुम अफ वाटर बाइ भोलुम अफ भोइड हो भोलुम अफ भोइड को चाहिँ कति पर्सेंटेज वाटर ले ओगटेको छ भन्ने टर्मोलोजी चाहिँ अ डिग्री अफ स्याचुरेसन हो यो 0 देखि 100% यानी 0 देखि 1 हुन्छ ड्राई छ 0 यदि स्याचुरेटेड छ भने चाहिँ 100% यानी 1 हुन्छ 0 देखि 1 अ ड्राई को लागि 0 र चाहिँ स्याचुरेटेड को लागि 1 अर्को छ यर कन्टेन्ट एसी यो चाहिँ टोटल वाटर बाइ भोलुम अफ भोइड हो यसको स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन एला हामी यर कन्टेन्ट भनेर भन्छौ परसेंटेज मा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौ अर्को चाहिँ परसेंटेज अफ यर भोइड भनेको चाहिँ टोटल भोलुम को परसेंटेज यो दुईटा मा अलिकति फरक छ यो चाहिँ टोटल के रे भोलुम अफ भोइड को परसेंटेज हो भोलुम अफ यर कति छ परसेंटेज भोलुम अफ भोइड को भने यर कन्टेन्ट हो भने चाहिँ परसेंटेज अफ यर भोइड भनेको चाहिँ टोटल भोलुम को कति परसेंटेज हो भने चाहिँ परसेंटेज अफ यर भोइड हो अब स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ जे चीजको पनि स्पेसिफिक ग्राभिटी हुन्छ सोइलको मात्र हैन यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने चाहिँ इट डिफाइन एज द रेशियो अफ द वेट अफ अ गिवन भोलुम अफ सोइल सोलिड्स यहाँ सोइल सोलिड दुई टी टर्मोलोजी आज टु द वेट अफ एन इक्वल भोलुम अफ डिस्टिल वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भोलुम इक्वल हुने सोलिड र वाटरको रेशियो सिमेन्टको लागि पनि यही हो रडको हरको लागि पनि डिफिनेसन यही हो अहिले हामी सोइल सोलिड्स भन्दै छौ सोइल सोलिड्स र इक्वल भोलुम अफ वाटरको चाहिँ रेशियो लाई चाहिँ हामी मासको रेशियो ला हामी अथवा वेटको रेशियो ला हामी स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेर भन्छ अब भोलुम भोलुम क्यान्सल आउट हुने भएर वेट बाइ वेट गर्दा भोलुम भोलुम क्यान्सल आउट हुन्छ हुँदा खेरि युनिट वेट बाइ युनिट वेट हो गामा एस बाइ गामा डब्लु अथवा यसलाई डेन्सिटीको टर्ममा हेर्ने हो भने रो एस बाइ रो डब्लु डेन्सिटी अफ सोलिड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर पनि हुन्छ अब चाहिँ यो चाहिँ जी को स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन हो स्पेसिफिक ग्राभिटी को इसोसी ग्राभिटी हरको भ्यालुको चाहिँ रेन्ज यस्तो हुन्छ ग्राभेल को यति स्यान्ड को यति सिल को यति जति फाइन हुँदै गयो त्यति त्यसको भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ अ चाहिँ कुनै कुनै को चाहिँ अब अर्गानिक छ भने 2 भन्दा कम पनि आउने गर्छ जति कम आयो त्यति त्यति यसको वेट चाहिँ कम हुँदै जान्छ रेन्ज अफ जी अब और कोई वड़ा बॉल डेंसिटी मनेर बन जाए ये जो डिफाइन है दस जो डेंसिटी ऑफ सोइल इन द करंट स्टेट तब ये कुने पे नहीं फील वड़ा सोइल निकालने वो बने तेज को डेंसिटी जो बॉल डेंसिटी मनेर पूजन पर सा जनरल स्टेट में तेज को कती डेंसिटी सा ये जो टोटल मास पे टोटल बोल जो कुने वड़ा त्यो सोइल को ढिक्का को मास कति छ त्यहाँ यर पनि छ वाटर पनि छ सोइल पनि छ त्यसलाई टोटल मास भयो अनि टोटल भोलुम डिवाइड बाइ टोटल भोलुम गर्दा खेरि यसको बल डेन्सिटी आउँछ बल युनिट वेट भनेको चाहिँ फेरि वेट बाइ भोलुम हो यो चाहिँ मास बाइ भोलुम चाहिँ डेन्सिटी भइहाल्यो यसको युनिट चाहिँ टन पर मिटर क्यूब ग्राम पर एमएल अथवा
अब अर्क ड्राई डेन्सिटी भ्राई मस तब सोइल ड्राई कर दून भो पानी सब उड़ाई दूस को ड्राई मस हो बाई भोलम ड्राई यूनिट वेट हो यो केजी पर मीटर क्यूब में हम इस एक्सप्रेस कर अब सैचुरेटेड डेन्सिटी भूरे पानी में डूबे सैचुरेटेड होता पानीस कंटिन्स कंटैक्ट में सैचुरेटेड हो बेला में को मस बाई भोलम नहीं सैचुरेटेड डेन्सिटी हो सैचुरेटेड डेन्सिटी सब भाग बड़ी होता पानी बिंदा खरीद डेन्सिटी को भैल्यू एकदम बड़ी आने सबमर्स डेन्सिटी में अलग फरक सैचुरेटेड पानी भैड भरी पानी भर को मात्र हो सबमर्स पानी मुनी डूबे सोयल पानी मुनी होता खेल के होने सैचुरेटेड हो पानी मुनी होता सैचुरेटेड भैया तर के होने वाटर को अप्थ्रस फोर्स मस्ती एक गए हो सोयल में अप्थ्रस फोर्स लगी रख जिस हम हम वेट पानी मुनी करने कम जस्ते सोयल को अप्थ्रस फोर्स को कारण डेन्सिटी कम आई सबमर्स डेन्सिटी सब भाई सान हो जे सैचुरेटेड डेन्सिटी सब भाई ठूल हो यह हमें बुझ् जरूरी है अप्थ्रस फोर्स पानी मुनी कंडीसन ग्राउंड वाटर टेबल मुनी डेन्सिटी हम सबमर्स डेन्सिटी इस गामा डैस या गामा सब भी भाष यह सबमर्स डेन्सिटी हो अब यह ड्राई स्टेट में भैई मस अफ सोलिड बाई टोटल भोलू मात्र हो ड्राई डेन्सिटी को ये टर्मिनोलॉजी भो अब ये सब का यूनिट हो यो डेन्सिटी रूनिट वेट को रिनेसन मैं यहाँ तब देखा दिस इज द डेन्सिटी केजी पर मीटर क्यूब होने यूनिट वेट न्यूटन पर मीटर क्यूब इस जी को भैल्यू नाइन पॉइंट एट वन ने मल्टिप्लाई करे ये यूनिट वेट में कन्वर्ट हो तब बुझ् पर्यटन इनर को बीच को रिनेसन अब इसलिए अलग भोएड्रिशी को ट्रम में हमें थ्री फेज डायग्राम लुझ् जरूरी है बुझे इस वन मान इस भोएड्रेसि ई आन को लगी यदि इसको इसको भोलूम ई भोएड को भोलूम ई में एक्सप्रेस करने वाले टोटल सीयर सी सीधे वन हो क्यों भादा हमें ठा भोएड्रेसि को डिफिनेसन के भाजा भोलूम अफ भोएड बाय भोलूम अफ सोलिड हो भोलूम अफ भोएड बाय भोलूम अफ सोलिड हो ई को डिफिनेसन तेस कारण यो भोलूम अफ भोएड ना ई होने को लगी कति होता तो भाजा चाहे भोलूम अफ सोलिड को भैल्यू चाहे वन होता भोलूम अफ सोलिड वन हो ई को एक्सप्रेस कर टोटल भोलूम कति होने रहे अंदर यह ई प्लस वन वन प्लस यदि हमें भाइडेसी को टर्म में इस एक्सप्रेस करने होने यो होने रहे डायग्राम तब बुझ् पर्यटन अब यो टोटल भोलूम अफ भोएड ई मैंने भोलूम अफ वाटर कति होता या सी हो कसरी आगे भाग अभी भर्खर हमें पढ़ डिग्री अफ सैचुरेसन इक्वल या सी इक्वल्स टू भोलूम अफ वाटर बाय भोलूम अफ भोएड अब भोलूम अफ भोएड नहीं ई होने भोलूम अफ वाटर को या सी होने अब यह मस को टर्म में हेने वाले के इसको मस हो इसको मस भोलूम इंटू डेन्सिटी डेन्सिटी अफ वाटर अभी इसको सोयल को इसको भोलूम इंटू इसको डेन्सिटी रोयास रोयास भर्खर हमें पढ़ जी इक्वल्स टू रोयास बाय रो डब्लू हमें रो डब्लू जैसे नाइन पॉइंट एट वन किलोमीटर पर मीटर क्यूब हो भिग रोयास रो जी ले रोयास बाय रो डब्लू हो अब को यहाँ बट इसको भोलूम वन होने रोयास को भैल्यू ये इस मल्टिप्लाई करते इसको मस यो ये डायग्राम बुझने होने धेरे फर्मुला पछाड़ी को फर्मुला ठैक्क हम सजी ये डायग्राम निकलना सकता ये जस्तु यहाँ हे अब फ्रम प्रिवियस डिफिनेसन डब्लूकल्स टू मस अफ वाटर बाय मस अफ सोलिड हो यो ये एटा फर्मुला तब हमें फ्यूमेरिकल में एकदम धीरे चाहिए यास ई इक्वल्स टू डब्लू इंटू जी भर्मुला यास ई इक्वल्स टू डब्लू इंटू जी कसरी आगे भाई ये डायग्राम हेने वाले इसको डिफिनेसन मस अफ वाटर बाय मस अफ सोलिड हो अब मस अफ वाटर हेन यहाँ यास ई इंटू रो डब्लू छस अफ सोलिड क्या ये अब यो रो कर रो डब्लू कैंसिल आउट भर ये बाकी रह गई ती बाट यो यहाँ लिया राखने बितिक मस ये मसला लिया यहाँ राखी यो मस लिया यहाँ राखने बितिक रो डब्लू रो डब्लू कैंसिल भाई एकदम पपुलर फर्मुला हो हमें चाहिए एस ई इक्वल्स टू डब्लू इंटू जी तो डायग्राम आए तेरी पोरोसिटी र ई को रिनेसन भी हेन यहाँ इक्वल्स टू ई बाय वन प्लस ई टोटल भोलूम बाय के भोलूम अफ भोएड बाई टोटल भोलूम यहाँ को फर्मुला ई भर्खर हमें पढ़ रिकल कर हम अब भोलूम अफ भोएड ई भैया ई अोटल भोलूम वन प्लस ई भैन यहाँ ई को बीच को रिनेसनशिप सीधे इसी आँच 
तेगरी हेन अब बल्क डेन्सिटी दैट इज द बल्क डेन्सिटी टोटल मस वाई टोटल बोलूम टोटल मस इयर को मस होते हैं यो प्लस यो बाई वन प्लस ई टोटल बोलूम रो डब्लू कमन ली देखिए बाहर आए हे तो फर्मुला टोटल मस बल्क डेन्सिटी इक्वल्स टू सीधे ये फर्मुला यहीं बड़ आए टोटल मस बाई टोटल बोलूम टोटल मस यो प्लस यो इयर को मस होते हैं टोटल बोलूम वन प्लस ई भैया अब तब चाह रो डब्लू कमन ली दिए फर्मुला अब सैचुरेटेड हे तो मस अफ वाटर बाई भोलूम अफ वाटर को यह पूरे भोइड भोरी पानी भग कंडीसन हो सैचुरेटेड मस पानी को मस कति भाई भोलूम को ई भैया ई इंटू रो डब्लू एस को भैल्यू वन हो पूरे भाई एस को भैल्यू वन हो ई इंटू रो डब्लू यो यो रो मस जोड़ा खेल रो डब्लू कमन आए फर्मुला हेन सीधे यहाँ ड्राई को हेने होने पानी होते हैं इसको पानी न होने ये मात्र मस भस जीरो डब्लू बाई वन प्लस ई बोलूम ई वन प्लस ई यो तो खाने ये जो हमें न्यूमेरिकल में पटक पटक यूज कर सकता ये एट डाइग्राम रिस्टाडर्ड डिफिनेसन याद भर में ये फर्मुला हम सजीस निकालन सकता ये कुछ गाड़ा कुछ छाइन अब रिनेसन बिट्विन ई एन एन अभी भर्खर हमें निल कसरी आए भाई कुछ ये अब तेगरी हेन अब इसमें जसरी हमें ई को टम एक्सप्रेस गये नहीं तेगरी इस यान को टम में एक्सप्रेस कर सकता ये कसरी हेन यदि टोटल व्हाइट को भोलूम यान निने हो हम डिफिनेसन के होने यान को डिफिनेसन भोलूम अफ व्हाइट बाई भोलूम अफ सोलिड हो भोलूम अफ व्हाइट लाई तब यान मे भोलूम अफ सोलिड तब को के होता तो भोलूम अफ सोलिड भाग वन माइनस यान हो ये टोटल भोलूम चाहे वन हो क्योंकि व्हाइट को रेसिओ के पोरोसिटी को रेसिओ है कि भाई भोलूम अफ व्हाइट बाई टोटल भोलूम हो वहीं भोलूम अफ व्हाइट लाई तब यान मंदिर बिदि टोटल भोलूम सो तो वन भैया हाई वाई सोलिड वन माइनस यान होता है अभी ई को टर्म में होता सोलिड वन थो अल सोलिड वन माइनस एन टोटल भोलूम से वन यदि पोरोसिटी को टर्म में हेने होने अब यहाँ बार तब ई को भोलूम अफ व्हाइट बाई भोलूम अफ सोलिड हो भोलूम अफ व्हाइट वन को यान छ भोलूम अफ चाह व्हाइट वन माइनस एन भाई तब याद कर सकूँ ये मैं तब एक्जापल कसरी ये होता कंपेयर कर देखा ये फिर भी तब हे अब तब जांच में यह ड्राइवर बल डेन्सिटी कहीं कहीं बी बी राख रो मत राखे बल डेन्सिटी हो सपिक्स में बी राख बल डेन्सिटी हो यो भाई को फर्मुला यो होने तो भर्खर हमें पढ़ इसको डिफिने डी ड्राइव करने अर्क तरीका भी है यहाँ अब हमीर बल्ड डेन्सिटी को टोटल यूनिट वेट अथवा यूनिट वेट को टर्म में यहाँ गए डेन्सिटी को टर्म में होने मस बाई भी हो डब्लू बाई भी डब्लू अफ के सोलिड बाई वाटर इयर को ये वेट होते अब हेन इस हम डेन्सिटी इंटू गाम एस कर सकता इसलिए इस डेन्सिटी इंटू के यूनिट वेट इंटू भोलूम कर सकता भाव हमी भर्खर था गाम एस डब्लू एस बाई भी एस गाम डब्लू डब्लू ये इस इनपुट कर अब इस यहाँ राख दिए तब फ्रम फिगर भी एस इक्वल्स टू वन री डब्लू इक्वल्स टू ई राख्ने होने ये ठैक्क इसको ये टर्म में जो के गाड़ो कुछ भैन लिरी ये डेरिवेसन हमें फुल्ली सचुरेटेड एसआर को भैल्यू जीरो राख दिने बितीक ये बाकी जी गाम डब्लू बाकी रहो फुल्ली सैचुरेटेड एसआर को भैल्यू वन होने हमें पढ़ वन लो फर्मुला राख्ने बितीक गाम सैट को फर्मुला इसी आँच तेगरी गाम ड्राई गर्ल्स यो बाई ये निकालने को लगी डेरिवेसन हेन एकदम सजिल टोटल मस बाई भोलूम बा सुरू करने अब यह मस अफ सोलिड भैया मस अफ वाटर को अभी भर्खर हमें पढ़ा यहाँ छ इसको कारण डब्लू इक्वल्स एम डब्लू बाई एम एस होने एम डब्लू इक्वल यू मल्टिप्लाई कर यहाँ राखियो अम एस कमन भो मस अफ सोलिड बाई भी ड्राई डेन्सिटी हो क्योंकि ड्राई कंडीसन में मस अफ सोलिड मात्र होयर को मस होते यहाँ बट यह रिनेसनशिप आयो यो इंपोर्टेन्ट रिनेसनशिप हो हमें बुझ् पड़ी अब रिनेसन बिट्विन ई जी डब्लू एन एसआर अभी भर्खर भी निले तब यहाँ बड़ी निकाल सकता हम डब्लू कल में एमडब्लू एम एस कर अभी एमडब्लू तब रो डब्लू इंटू भी डब्लू एम एस रो एस भी अर्क तरीका इसको रिनेसन निले हो अब यास डिफिनेसन हो जी बने के डिफिनेसन हो रो एस को भैल्यू जी रो डब्लू हो रहा राख दिने बितीक ठैक्क रिनेसनशिप एसि इक्वल्स टू डब्लू इंटू जी दैट इज द हाईली इंपोर्टेन्ट रिनेसनशिप हो यो यह तब पटक पटक न्यूमेरिकल में यूज कर इसी इसको डिराइव कर यह हमें ये भाग अगड़ी समय पढ़े कुछ हो मैं तब रिकल करें अब अलिकता यहाँ हर
अब रिलेशन बिटवीन यानी एंड एसी यानी पर्सेंटेज अफ यर वाइड एसी यर कंटेन हो इन को डिफिनेसन अभी भर्खर हमें पढ़ यानी टोटल भोल्यूम को पर्सेंटेज एसी भोल्यूम अफ वाइड को पर्सेंटेज अब यह दुटा को बीच को रिनेसनशिप निकालना यहाँ से हमें ये कर सकता भिए बाई भिवी कर भिवी बाई भिवी कर सक्यों को पोरोसिटी हो भिवी बाई भिवी को एसी होने एनए री को बीच को रिनेसन एनए इक्वल्स टू एन इंटू एसी यो हमें याद कर न्यूमेरिकल में हमें यह चाहिए ये चाहे तब हेन सकूँ यह एकदम सीम्पल रिनेसनशिप डिफिनेसन इन को बीच को रिनेसनशिप हम डेवलप करना सकता अर्क इंपोर्टेन्ट रिनेसन छ रिनेसन बिट्विन रोड ड्राई एंड एनए रोड ड्राई रनए को बीच को रिनेसन भोल्यूम बा सुरू करने भोल्यूम इक्वल्स टू भोल्यूम अफ यर भोल्यूम अफ वाटर भोल्यूम अफ सोलेट अभी भिएला तल लगे डिभाइड कर भिए बाई भी एनए भैस पच्चीस मस भोल्यूम लस को टर्म में मस रेन्सिटी टर्म में लेखन सकता भोल्यूम अफ सोलेट मस रेन्सिटी को टर्म में लेखन सकता अब यह एनए लानी होने वन माइनस एनए भ अब इस खाली यहाँ लेखे मत हो डेन्सिटी तल लगे अब यह मस अफ वाटर लाटर कंटेन्ट को टर्म में वाटर कंटेन्ट निकल टू मस अफ वाटर बाई मस अफ सोलिड हो दिस इज द रिनेसनशिप एमडब्ल्यू इक्वल टू डब्लू इंटू एम एस यहाँ रहन सकते हमें जी इक्वल्स टू रोयास बाई रो डब्लू इसको स्टैंडर्ड डिफिनेसन ही होने रोयास इक्वल टू जी इंटू रो डब्लू यहाँ रहन सकते हम रोयास को भैलो अमएस बाई भी रो ड्राइव हो एमएस बाई भी अरुण जस्ता तस्ते राखियो यहाँ पर एमएस बाई भी रोड ड्राइव हो अरुण जस्ता तस्ते राखियो रमन लिये खाली रिनेसनशिप डेवलप कर सकते हमी ये इंपोर्टेन्ट रिनेसनशिप हो हमी अब मैं ती रिनेसनशिप यहाँ एट टेबल तब टेबल चाहे ठैक्क याद कर ती अम डिराइव कर रिनेसनशिप बल डेन्सिटी को रिनेसनशिप बल्क यूनिट वेट अभी सैचुरेटेड यूनिट वेट को ये एसआर को भैल्यू वन राखे आँच ये यहाँ पर एसआर को भैल्यू वन राखे रोड ड्राई एसआर को भैल्यू जीरो राखे आँच ये यो गामा ड्राई को टर्म में सबमर्स डेन्सिटी पानी मुनी हुआ सैचुरेटेड हो पानी मुनी हुआ अभी रोड अफ लो घटा पर्च क्योंकि अफ्रस फोर्स मस्तीर लग्स है इस कारण इसको भैल्यू ये भाग रोस अफ ए अब यह रोसैड को भैल्यू यह रोसैड को भैल्यू लिया यहाँ लिया राखदिने रोड अफ लू कमन लीदि इसको रिनेसनशिप ये हो यो रिनेसनशिप तब याद कर न्यूमेरिकल को चाहिए तब बुझ् खाली इस मैं इंपोर्टेन्ट रिनेसनशिप तब लिस्टिंग कर देखे मात्र हो यहाँ तस्त तब भूल न रिनेसनशिप अदर इंपोर्टेन्ट रिनेसनशिप अभी डिराइव कर सकते रिनेसनशिप हो रो बाई वन प्लस डब्लू अथ गा ड्रा बाई गा बाई वन प्लस डब्लू यो रो रामा को बल को अभी एसआर इंटू इक्वल टू डब्लू इंटू जी एन री को बीच को रिनेसन एन ए रसी को बीच को अभी भर्खर ड्राइव कर रिनेसन रोड ड्राइव रही एनए को बीच को रिनेसनशिप अभी भर्खर हमें ड्राइव डी डेरिवेसन हे सक्य रिनेसन यह टेबल रेबल को बीच को रिनेसन तब न्यूमेरिकल कर चाहिए इस आगे न्यूमेरिकल इस हमें सकता अब हेन न्यूमेरिकल मैं खाली एकदम कंसेप्चुअल क्या तब बता न्यूमेरिकल मात्र हेर हो न्यूमेरिकल तो हम हे अब हेन सोइल एनालाइसि कसरी भू अलग बुझाऊ हमीर सब भाई पैला था बल डेन्सिटी इंस्टिट्यूट टेस्ट बा सोइल को बल डेन्सिटी हमें था अथवा बल्क यूनिट वेट भी भन्न सकते हमी वेट को टर्म में लिया मस को टर्म में लिया डेन्सिटी हो ये हम अलग पढ़् हम कसरी पत्ता लाने वाले बल डेन्सिटी हम सोइल को सजील पत्ता लगन सकता अब हेन अर्क अब तब यहाँ बड़ बल डेन्सिटी आए पे ड्राई डेन्सिटी निल्ल रो बाय वन प्लस डब्लू हाई को इंपोर्टेन्ट रिनेसनशिप मैं लिस्टिंग करूँ यो सोइल न्यूमेरिकल करने चार्ट यही हो सोइल एनालाइसि करने चार्ट यही हो यही चार्ट फलो करने हो हमें रो ड्राई कल्स रो बाय वन प्लस डब्लू डब्लू चाहे लैब टेस्ट बा आँच अगि नहीं मैं तब टेस्ट करने तरीका बताइ सके फील्ड को सोइल अलग सोइल जोख्ने तैं पानी भी हो सोइल भी होता ओवन में राखदिने ओवर नाइट भोलिपल्ट आब पानी उड़े जाने तेल जोख्ने तो ड्राई सोइल मात्र हो हिजो को सोइल को मस रज को सोइल को मस को डिफ्रेन्स पानी को मस हो पानी को मस बाय सोलिड को मस करे वाटर कंटेन आँच फेरी हिजी टेस्ट अफ वाटर कंटेन योग हमें डब्लू लैब बड़ पत्ता लाच ये डब्लू लैब बड़ पत्ता लाच अभी यो रो चाहे यहाँ बड़ हमें पत्ला इसको मेथड अभी हम हे 
यो करने विधि के रो ड्राई आयो रो ड्राई इक्वल्स टू रो बाय वन प्लस डब्लू ई एकदम ही न्यूमेरिकल को स्टेप मतलब लगा बताऊं दिसो अब यार नुस्खे रो ड्राई बाटा वो क्योंकि पता होना सकता है उन्हें सब उन्हें पहले ई पता लाना सकता है ई इक्वल्स टू जीरो डब्लू बाय रो ड्राई माइनस वन मैं इस तरीके लेके था कि वो कौन फॉर्मूला यूज़ करें बने लागला यो फॉर्मूला हो यो फॉर्मूला ही रो ड्राई को यो फॉर्मूला बाटा आ गई ये लाय तब पहले चाहे ई को टॉम में यानी वने यो रो ड्राई तला आया वन माइनस ज़्यादा खेरी चाहे मैं यहाँ अनोटो फॉर्मूला नवान वाला ते फॉर्मूला ला मैं ई को सर आऊँ जा बनर दे हाँ गो रो ड्राई को फॉर्मूला बाटा ई आऊँ जा बाइट रेशियो आऊँ जाए हमें बाइट रेशियो निकालना पड़ने उन जा तेज़ती करी यहाँ बाटा यहाँ ने को बेल आऊँ जाए यहाँ ने यो फॉर्मूला यूज़ करा आई बखरे हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जी यहाँ बाढ़ जाएं यो नॉन ऑन जा रोड अवलू जेले पनी वन ग्राम पर सीसीओ डेंसिटी के टाम में यूनिट के टाम में जेले पनी नाइन एट नाइन पॉइंट एट वन किलो न्यूटन पर मीटर की वो यहाँ जाएं वन ग्राम पर सीसी अथवा जाएं वन थाउजेंड किलो न्यूटन पर मीटर की वो एक एक वन थाउजेंड केजी पर मीटर अनि वन माइनस एनि जीरो डब्लू यो बात अच्छा ही रोड राय को माथी बड़ा था चा यो बात एनि तब बोले निकालना होना चाहिए एनि था उन्हीं विधि के एसी था होना चाहिए इन्हें क्या ये बाहर आमले रिलेशन पढ़ाए थे एनि कॉल्स टू यान इनटू एसी यहाँ बड़े एसी को बोलो था होना चाहिए अब ये था � तब लाय डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना पड़ेगा कौन-कौन सी परसेंटेज हैं सैचुरेटेड रह जाए मैंने पता नहीं पड़ेगा नहीं एसआर इनटू ई कॉल्स टू डब्ल्यू इनटू जी ये भयंकर पॉपुलर चाहे इम्पोर्टेंट रिलेशन बनाए थे मेरे लिए यहाँ बड़े एसआर आओ जा तेजी करी अब तब लाय सैचुरेटेड होना ह तब वाला ही वाटर मुनी उन दारी उस वाले को डेंसिट को आती होनजा वन था पाउंड पर इन रोशन बर रोडब्ल्यू ई रोशन आई से क्यों यो पतला उनसा उनसा यो भाई यो पैरामीटर पतला उन्हीं तरीका अब कोई भी कोई तब वाला बोलूं पतला बनेर बन्सा हमरे स्वाल में कोई बोलूं जैसे पानी जा कोई बोलूं जैसे सोलिड्स यान को स्टैंडर्ड डिफिनेशन, एनए को स्टैंडर्ड डिफिनेशन, एसी को स्टैंडर्ड डिफिनेशन, एसआर को स्टैंडर्ड डिफिनेशन हम लोग था चाहिए। अब यहाँ सब पे पता लाइस आ गयी, ई पनी आई सकियो, एसआर पनी आई सकियो, यान पनी आई सकियो, तब वाला जेजे चाइन चाहिए, एनए पनी आई सकियो, एसी पनी आऊँ चाहिए, एसआर को बेल पति बोलूं चाहे सुलेट को चाह बनने को रहा ठेके ही पता लाऊं ना सकिंग चाह ये सारी ये रीडम ये सारी हो यानि चाह तो पहले यो चार्ट लाइज है याद करनी होगी ये तीन फॉर्मूला सांग खेलनी होगा मिले यो फॉर्मूला लाइक खेले रा न्यूमेरिकल साल करना सकते हैं हमें यो चाहे एकदम ही एनालाइसिस करने तरीका तब वाला जांच में न्यूमेरिकल पनी ऐसे ही बढ़ा हो सकता है लेकिन यहाँ वाला शुरू बार ऐसे ही जानो पर नियंत्रण में कोई लेते हैं बोलूं दे रहे हैं यहाँ वाला शुरू बार इतना जाने को रहो ये चाहे कई गारो चाहे ना ये चाहे फॉर्मूला और उसका चाहे खेलने हो यो फॉर्मूले एनालाइसिस फ्लो गिवन लेने गिवन चाहे ये तावड़ा शुरू करने दिया था या ये तावड़ा शुरू करने दिया था गिवन डाटा लेने भी थी कि था उनसा ये ये वड़ा चार्ट हो ये वड़ा चार्ट माजी तब मिले खेलने हो ये चार्ट वड़ा खेले रा उल्लेख हो जाएगा पूरा जहाँ हमी आंसर निकालना सकते हो यो चाहे तब मिले याद अब स्पेसिक ग्राविटी जी स्वाइल को जी पता लाने को सरी बंदा ई ए ऐसे ही टेस्ट आ रहा था जी पता लाने में डेंसिटी बोतल में तार पिग्नोमीटर में तार मेजरिंग लैक्स बोतल में तार गैस जार में तार सिरिंकल लिमिट में तार बने था अब ये पांच वाला टेस्ट से होना सकता तारा ये सभी टेस्ट हमले पढ़ना पड़े � तो संगर्दा पिक्नोमीटर मेथड बाटा हेरो हमले को सही पता होने दीजिए द पिक्नोमीटर ही 
यो ल्याब मा हाम्रो छ तपाईहरुले पछि ल्याब गर्दै थाहा पाउनु हुन्छ यो पिग्नोमिटर हो यसको मास हामीलाई थाहा हुन्छ यो मास अफ द एमटी पिग्नोमिटर यसलाई पहिला जोख्ने टेस्ट एकदमै सिम्पल छ यो एमटी पिग्नोमिटर लाई जोख्ने यसलाई जोखिसकेपछि एम1 आउँछ यो दिस इज द मास अफ द एमटी पिग्नोमिटर यो त्यसपछि के गर्ने भन्दा यो भित्र तपाईले ड्राई गरेको जुन सोइलको चाहिँ हामीले स्पेसी ग्राभिटी पत्ता लाउँदै छौ त्यो सोइललाई ड्राई गरेको अलिकता सोइल यहाँ हाल्ने त्यसपछि जोग्ने मास अफ पिग्नोमिटर एन्ड ड्राई सोइल अलिकता सोइल हाल्ने हुन्छ जति हाल्ने पनि यो भित्र चाहिँ थोरै ड्राई सोइल हालेपछि जोग्ने एम2 ए त्यसपछि यो भोरी तपाईले यो भोरी पानी हाल्दिने यो भोरी पानी हाल्दिने तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने तपाईले आगेलेको अघिको इयरको सोइल भित्र हावा पनि हुन्छ त्यो हावालाई चाहिँ तपाईले निकाल्नु पर्छ त्यो हावालाई निकाल्ने दुईवटा तरिका छ एउटा तरिका तपाईले यो पिग्नोमिटरलाई उचालेर एउटा चाहिँ हिटर हुन्छ स्यान्ड हिटर भन्ने त्यहाँ माथि लगेर राख्दिनु हो भने त्यो हिटरले तताउँछ र इयर चाँडै तातेर बुब्लो बुल्लो बुल्लो गरेर बब्बल बनेर बाहिर निक्लन्छ होइन तपाईसँग हिटर छैन भने यसलाई ओभरनाइट राखिदिने हो भने पानीको वेटले बिस्तारै थिचेर त्यो हावालाई बाहिर निकाल्छ अब हावाको बब्बल बाहिर निक्लिसकेपछि फेरि पानी थपेर ठ्याक्कै अलिकता भोल्युम गर्छ ठ्याक्कै यो मार्किङ बराबर पानी बनाउने याम थ्री अनि जोखदिने याम थ्री मास अफ पिग्नोमिटर सोइल एन्ड वाटर यो याम थ्रीमा जोग्दाखेरि यहाँ सोइल पनि छ पिग्नोमिटर आफैको पनि भयो अनि यो भोरी पानी हालेको पनि छ याम थ्री अनि त्यसपछि यो भाँडोलाई सफा गर्ने फालिदिने सोइललाई फालिदिने पानीलाई पनि फालिदिने यो पिग्नोमिटरलाई जताततै टालोले पुछेर एकदम सफा गर्ने र ठ्याक्कै यो भोरी पानी हाल्ने अहिले चाहिँ पानी मात्रै हाल्ने अहिले जति पानी थियो ठ्याक्कै त्यति बराबरको पानी हाल्ने र जोख्ने याम फोर यो तिनवटा मास थाहा हुने बित्तिकै दिसी त फर्मुला तपाईले जी यसरी पत्ता लाउन सक्नुहुन्छ यो यो चाहिँ भेरी सिम्पल तरिका हो हामीले पिग्नोमिटर मेथडबाट जी पत्ता लाउन सक्ने जी एस भनेको स्पेस ग्राभिटी अफ सोलिड अथवा सोइल भन्छ तपाईले अघि नै एकजनाले भन्नुभएको थियो सोलिड र सोइल भनेको एउटै हो हाम्रो यो केसमा यो चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ यो यसरी तपाईँले चाहिँ स्पेस ग्राभिटी पत्ता लाउन सक्नुहुन्छ पिग्नोमिटर मेथड यो ल्याबमा चाहिँ हामी सहिले पत्नु कहिले कहिले एकदमै सिम्पल न्युमेरिकल पनि सोधिरा हुन्छ यो चारवटा मास दिएर जी पत्ता लगा भनेर हुन्छ यो सिम्पल फर्मुला छ एम टू माइनस एम वन एम फोर माइनस एम वन वाई एम थ्री माइनस एम टू यो फर्मुला युज गरेर तपाईँले यो चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सर यो हामी पनि नभएको के भन्छ सर के जस्तो सोइलाई के भन्छ जस्तो हावा भएकोलाई ड्राई भनेको जस्तै होइन अघि नै हामीले पढ्यौँ नि त के अरे हावा मात्रै छ भने ड्राई भयो भने हावा कम्प्लिटली हटेको छ भने स्याचुरेटेड हुन्छ अनि स्याचुरेटेड चाहिँ पानी हुन्छ होइन सर पानी पनि नभएको अनि हावा पनि नभएको त्यस्तो हुँदैन हुँदैन नि त्यो त पानी नहुने बित्तिकै त्यो ठाउँमा त हावा गइहाल्छ नि कि तपाईँले स्पेसल भ्याकुम लगाउन पर्यो नि त्यो त काहीँ त्यस्तो ठाउँ हुँदैन नि तपाईँले जहाँ चाहिँ जहाँ भोइड हुन्छ त्यहाँ पानी छैन भने बित्तिकै त्यहाँ हावा गइहाल्छ हावालाई तपाईँले रोक्नै सक्नुहुन्न ए ओके सर अब अर्को छ मोइस्चर कन्टेन्ट भन्ने डब्लु पत्ता लाउने तरिका ल्याबमा दुईटा मेथड छ पिग्नोमिटर मेथड एन्ड ओपन ड्राइङ मेथड भन्ने यो चाहिँ दुईटा पपुलर मेथड छ तर हामी एकदमै युज गर्यौँ भनेको ओपन ड्राई मेथड हो यसबाट हामी यो चाहिँ पिग्नोमिटर मेथडमा चाहिँ अघिकै पिग्नोमिटरमा चाहिँ के गर्ने भन्दा अघिको जस्तै हो फर्मुला चाहिँ बाँस अफ इम्टी पिग्नोमिटर या मोहन भइहाल्यो त्यसपछि अघि नै जी पत्ता लगाउन चाहिँ ड्राई सोइल युज गर्नु भएको थियो भने अहिले चाहिँ हामीले जसको वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउन खोज्यो हो त्यही वेट सोइललाई नै हालिदिने फिल्ड वाटर लिएर आएको वेट सोइललाई अलिकता हालिदिने अनि जोख्ने मास अफ पिग्नोमिटर विथ वेट सोइल जोख्ने त्यसपछि के गर्ने भन्दा पानीले भरिदिने पानीले एउटा लेभलसम्म भरिदिने यसमा पनि चाहिँ वाटर छ भने वाटर बाहिर आउनलाई ओभरनाइट राखिदिने र जोख्ने याम थ्री त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ अघि जति मास अफ पानी थियो त्यति नै बराबर हुने गरी त्यति मार्किङसँग हुने गरी पानीले फुल भरिदिने भएर जोखिदिने याम फोर जी त हामीले अघि नै पत्ता लगाइसकेछौँ जी त्यो हुने बित्तिकै यो फर्मुला लगाएर हामी डब्लु पत्ता लगाउन सकिन्छ यसलाई हामी पिग्नोमिटर मेथड भनेर भन्छ 
अब अर्क ओपन ड्राइड मेथड ही तब भादा एवं यो तो पैन लिने यो पैन लिखने मस अफ कंटेनर एंड लीड ढक्कन छक्कन सहित को मस जुखने डब्लुसी तेस पच्चीस तैं अलिकता वेट वाटर हालने वेट सोइल हालने फील्ड बड़ आगे सोइल हालने इसी यहाँ अलग जस्ते करी हालने अभी जोखने जोगी सके मोइस्ट स्पेसिमेंट बने मोइस्ट सोइल हाँ जोखे डब्लू वन आस पच्चीस तेल ओवन में राख दिने अभी टेम्परेचर लाइन एक सौ चार डिग्री सेल्सिश में हमी सेटिंग कर छोड़ दी ओवर नाइट ओवर नाइट छोड़े सब पानी चाहे भैपुराइज भर जा रहा भोलिपल्ट आर हम जो मस अफ कंटेनर लीड एन ये भैया रामें जैसे भी वाटर कंटेन को वेट अफ वाटर बाय वेट अफ सोलिड हो वेट अफ वाटर डब्लू वन माइनस डब्लू टू भैया अभी वेट अफ सोलिड जैसे डब्लू टू भोलिपल्ट आ ड्राई सोइल मात्र होता में वेट अफ कंटेनर घटाई दीजिए डब्लू अफ सोलिड आ दुटा को रेसिओ वाटर कंटेन हो इसी तब ओवन ड्राइड मेथड बा एकदम इजी तरीका मस अफ वाटर पता के वाटर कंटेन्ट पता सकूँ अब जब हम डिटर्मिनेसन अफ फील्ड इंस्टिट्यूटेन्सिटी इंस्टिट्यूटेन्सिटी अफ सोयल यो पतलाने यो चार वा मेथड फील्ड डेन्सिटी पतलाने यो चार वा मेथड मध्य तीनवटा मेथड हम एडप्ट चैप्टर फोर में इसको कंसेप्ट यूज कर अर्थ कंपैक्शन में चैप्टर फाइव में रही रोड कंस्ट्रक्शन में टेस्टर ठा पाँच तब रोड में डेन्सिटी जो एची पाए भाई कि भैन सरकारी इंजीनियर ने गए चेक करना यह मेथड यूज करोलि तब सरकारी जाहिर खानु तब टेस्टर रोड में जहाँ जहाँ आपूर्य शंका लग् तैं तैं गए यह मेथड यूज कर डेन्सिटी तब चेक कर डिजाइन कर डेन्सिटी तैं एचिप भर कि रोलर चला पता लगाना ये मेथड यूज हो अलग हम न्यूमेरिकल में ये मेथड हमें चाहिए अब कोर कटर मेथड कोर कटर हो पाइप हो जिसको डायमिटर इंटरनल डायमिटर हंड्रेड एम एम हो रहा हाइट हंड्रेड थर्टी एम एम हो तब इसको मोटो भी देखा यो दिस इज द कोर कटर ही इसको तलपटी को धार अलग तीखो धार हो डायमिटर हो हंड्रेड एम एम रो हाइट हो वन हंड्रेड थर्टी एम एम यो हमें ठा होता तो इस हम लीड वैप हो यह ड्राइव कर अगड़ी इसी मत राखने यो 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 हमें ड्राइव करने सोइल में इस मत राखने रो हेमर हो यो हेमर ने मत इस हिर्काने तब डैंग डैंग कैप में इसको पर्पज खाली तो कोर कटर चाह नबांगोस् भाई मत हो रहा इस फुल हाइट तल ड्राइव कर सकोस्र इस राखने जहाँ को डेन्सिटी पतला सकते तब रोड में काम करते हुआ सोइल को डेन्सिटी एचिप भाई पतला तब लगे भाग लहर राखने तैं पे अलग जमीन खोता समय पारने तैं लहर इस लहर राख्यो तेस पे माथि लहर यह लीड कैप राख्यो ते पे हेमर ने डैंग 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 हिर्काने हिर्का इस फूल इसे ड्राइव कर दिने आप्टर ड्राइव ही यह पूरे भित्र सीने करी ड्राइव कर दिने ते पच्चीस इसलिए कोट्याने सराउंडिंग सोइल कोट्या खाल्डो बनाने जब समय यह हाथ में आदि तब समय सराउंडिंग सोइल इस कोट्या निकालने निकाली सके हेन सुरू में इसको इमटी मस हम ठा हो एम वन ते पच्चीस ये सोइल भरी भैया मस हम ठा हो एम टू एम टू माइनस एम वन को यह भि गई सोइल हो एम टू माइनस वन अब बल्ड डेन्सिटी भित्त एम टू माइनस एम वन को मस अफ सोइल भो इसको भोलूम तो हमें ठा भैई हाल भोलूम कसरी ठा हो भाग इसको डायमिटर हंड्रेड एम एम छाइट स्क्वायर बाय फोर एरिया भो इंटू हाइट एक सौ तीस एम एम हाइट भोलूम था भोलूम ने डिवाइड करने बितिक डेन्सिटी आँच रोड इक्वल्स टू रो बाय वन प्लस डब्लू तर ध्यान दून पर्ने कुछ के होने यो मेथड चाहे सैंड ग्रावेल में यूज होना सकते हैं प्योर सैंड प्योर ग्रावेल छा तब इस खोता भो खोता यह निल्दे सैंड हो तल झर् तब को भाड़ो भरी भर आन सैंड पोइजन लेस होने भाव तो तल झर् बुरु हत्केला तल झर् सैंड इसमें रहते हैं तर कोई सी क्ले मिक्स सोइल छो मेथड एकदम इजी र फास्ट मेथड भाव जहाँ क्ले मिक्स सोइल छो में तब मेथड एडप्ट कर सकूँ दैट इज नोन एज द कोर कटर मेथड इसको स्टेप मैं तब यहाँ लेख दिया सीम्पली स्टेप तब बुझ इस हमें यो कोर कटर मेथड बा डेन्सिटी पतला लगन सकता डेन्सिटी आने बितिक ड्राई डेन्सिटी तो एक फर्मुला चाहिए रो बाय वन प्लस डब्लू 
अब सैंड डिप्लेसमेंट मेथड यूजिंग कोने पार्टस भनेर भन्छ अर्को मेथड चाहिँ यो चाहिँ सडक विभागमा सबैभन्दा बढी चाहिँ यो मेथड युज हुन्छ कारण के भने यो जस्तो सोइललाई पनि युज हुन्छ अहिलेको चाहिँ सैंडमा युज हुन सकिन यो चाहिँ जस्तो खाले ठाउँमा पनि युज हुन सक्छ यो चाहिँ तीनवटा भाडो हुन्छ हेर्नुस् यो चाहिँ यो यो चाहिँ एउटा मेटालिक पट हो सिलिन्ड्रिकल पट यसको डायमिटर हामीलाई थाहा हुन्छ 100 एमएम छ यसको हाइट हामीलाई थाहा कोनी यहाँ बड़ा स्वाइल आलम मिल जाए सेंड चाहिए सेंड आलम मिल जाए अनि इसको चीज क्यों जाए वने यहाँ जाए कौन सेव कौन जाए क्या यहाँ सान दुलो उनसे और अनि यहाँ बड़ा स्टार्ट उनसे कौन सेव को ठीक है इस तरह कौन सेव उनसे हैं अनि यो बाल्ला ये ताले जिन वने क्लोज उनसे देखो कौन को होल यो बाल मेटालिक पाउट कौन है ये लाइक पैन वाले रबान जा यो चाहिए आईएस टू सेवेन ट्वेंटी पार्ट ट्वेंटी एट माने रा इंडियन स्टैंडर्ड कोड में इसको मेथोडोजी इस बार अगर नित तरीका सब ये रखे हैं जा हम यो कोड ला फ्लोग फ्लो वर्सों आईएस कोड ले आ यो मेथड बड़ा कौसरी पता लाने तो बन्ने को रा� यो सैंड सैंड से क्रॉसर उद्योग बाटा रॉक लाइक क्रॉसिंग करो बनाए को सैंड होना स्टैंडर्ड सैंड होना है इसको जैसे दूसरा स्टेज होना है पहले स्टेज है सैंड के डेंसिटी पतला होना पड़ेगा कैलिब्रेशन ऑफ सैंड बनेर बन्जा सैंड को डेंसिटी पतला नहीं ऑनली तो सैंड लाइक यूज़ करेगा फिल्म आ गया रहता है तो इसको फिल्म को डेंसिटी पतला नहीं अब ये इसको जैसे तारीखा कॉस्ट बंदा बंदा सब बंदा पहले सैंड को डेंसिटी कॉस्ट ही पतला नहीं था बंदा सैंड को डेंसिटी पतला होना चाहिए क्या न झर् माथि बाट यो यो सैंड चाहिँ आफै कोन को सानो होल बाट बुर्र झर्छ झरेर के गर्छ भने पहिला यो तलको यो पट भरिन्छ यी यो पट भरिसकेपछि यो माथिको पोर्सन चाहिँ के हो भने यो कोन भरिएको पोर्सन हो यहाँ यहाँ यो कोन सेपको हुन्छ यस्तो यो कोन सेप भरिएको पोर्सन हो यो कोन ठोस सेपको ठ्याक्कै हो यति सैंड चाहिँ तल झर्छ प्यान भरिन र यो कोन भरिन लाउने सैंड चाहिँ तल झर्छ भनेपछि अगि नहीं यो भरी सैंड भर हमें जोख्यौ ते पच्चीस यो भरी सके फिर रिटेन भग सैंड सहित को यह भाड़ो हम जोख्स अगर यह भाड़ो रही भाड़ो को डिफ्रेन्स मस को डिफ्रेन्स भरी न यो कोन सेप को मथि पोर्स रहे भाड़ो ये मथि रहे भाड़ो है कि सैंड यो ये चाहे दुईटा को डिफ्रेन्स अब हमें चाहिए यह सोयल मत भरी न कति गए तो जहाँ पत्ता लाने हो वने भाड़ मात्रे भरी न कोटी सैंड गए वने पत्ता लाने हो वने क्यों करने पड़े हों ना यो भरने लायक को सैंड जे घड़ा न पड़े हो और यो पत्ता लाऊं लाज अब क्यों करने तो ना ग्लास में लोय रहने फिर आई को भाड़ लाई जून यो बाकी रे को सैंड रे को भाड़ लाई फिर ग्लास में लोय रहने र यो गरी सके पौजी बागरे को सैंड माइनस यो गरी सके जी बागरे को सैंड को जी डिफरेंस माने को ये ती कौन बारी ना लाए को मास बायो माने जी यो मास सही ये इसको टोटल मास में गढ़ा दीजिए पौजी यो भाड़ो भित्र कोटी सैंड गयो बनने को पता लग सा रा यो भित्र गए को सैंड को मास डिवाइडेड बाय यो भाड़ो अब सैंड को डेंसिटी पता लाए बच्चे अब फिल्म अगर स्वाइल को डेंसिटी पता लाने पड़े खास हमले चाहिए को तो फिल्म अगर स्वाइल को डेंसिटी पता लाने पड़े यो गाने तरीका जी क्यों बने ये सारी सब बंदा पहला फिल्म आलो रह जहाँ डेंसिटी पता लानी हो यो प्यान ला लो रह रखने यो प्यान लाए यो प्यान ला लेर आई से बच्ची यो भीतर बाटा अब स्वाइल खोताल दे ये प्यान में रहने कती लॉस नगरी का ना यो स्वाइल ला खोताल दे प्यान में रहने खोताल दे प्यान में रहने यो ये सब पे ये ना तो ये कती खाल्डो बायो यो खाल्डो को जाए यहाँ जाए आ तबे को क्य 
यसको मास डिवाइडेड बाइ यो भोलो होल को भोल्युम गर्दिने बित्तिकै यो यसलाई ल्याएर जोख्यो ये यो सोइल ल्याएर जोख्यो मास थाहा भइहाल्यो यो होल को भोल्युम ले डिवाइड गर्दिन पाए त ठ्याक्कै डेन्सिटी आउँथ्यो तर यो होल को भोल्युम कति छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लाउन पर्यो यो चाहिँ अलिकति गाह्रो काम हो तपाईले खनेको होल चाहिँ ठ्याक्कै यही सेप को हुँदैन तपाईले खोताल्दै जाँदा काही ठुलो हुन्छ काही कम हुन्छ काही अलि बढी खनिन्छ रेगुलर सेप को हुँदैन सर्कुलर सेप मा गाको हुँदैन त्यसैले गर्दा नापेर गर्न सकिन्दैन भनेपछि यसको होल नाप्नलाई अहिको स्यान्ड युज गर्ने यो होल को भोल्युम नाप्नलाई अहिको स्यान्ड युज गर्ने कसरी युज गर्ने त सिम्पल थिम चाहिँ के भने यो होल पुरिनलाई कति स्यान्ड लाग्छ त्यो मास पत्ता लाउने बित्तिकै अघि नै पत्ता लागेको स्यान्डको डेन्सिटीले डिवाइड गर्दिने बित्तिकै त भोल्युम अफ होल आइहाल्यो तर हुन पर्यो के भने स्यान्ड अघिको डेन्सिटी जसरी नापिया थियो त्यसै गरी तपाईँले स्यान्डको यहाँलाई भर्नु पर्छ तपाईँले चाहिँ स्यान्ड त यस्तो चिज हो कि धेरै धेरै हल्लाउनु भयो भने डेन्सिटी कम बढी हुन्छ कम हल्लाउनु भयो भने डेन्सिटी कम हुन्छ त्यही भएर अघि डेन्सिटी नाप्दा जुन इफोर्ट लाउनु भएको थियो ठ्याक्कै त्यही इफोर्ट लगाउने भनेपछि के गर्ने त भन्दा अहिलेको कोन कोनको भाँडो भोरि स्यान्ड सोयल स्यान्ड भरेर ल्याएर यहाँ ल्याएर चाहिँ यसरी यस्तो खाले कोनको सेप हुन्छ भित्र हेर्ने भने हेर्नुहोस् यहाँ मैले तपाईँलाई देखाएँ अहिलेको कोनको भाँडोलाई ल्याएर ठ्याक्कै यो होल माथि यसरी घोप्ट्याउने घोप्ट्याएर यो माथिको यो होल खोलिदिने खोलिदिएपछि यहाँबाट स्यान्ड सरेर झर्छ झरेर यो होल र यो कोन पर्छन् भरिन्छ भरिसकेपछि यो अघि भोरि भएको स्यान्डको मास माइनस यहाँ गएको चाहिँ यो अहिलेको यो यो भरिसकेपछि निकालेर जोख्ने भने त्यसको स्यान्डको मास गएर घटाउँदाखेरि जति मास छ त्यो मास चाहिँ कहाँ कहाँ गयो त भन्दा एउटा होल भरिन अर्को यो कोन पोर्सन भरिन गयो भनेपछि कोनमा कति जान्छ भन्ने कुरो अघि नै पत्ता लाइसेको छ हामीले त्यो घटाइदिसकेपछि यो होलमा गएको स्यान्डको मास आउँछ र त्यसलाई अहिलेको स्यान्डको डेन्सिटीले डिभाइड गरेपछि यसको भोल्युम आउँछ र यो भोल्युमले यो मासलाई डिभाइड गरेपछि फिल्डको डेन्सिटी आउँछ यो मेथड चाहिँ एकदमै वाइडली युज मेथड हो यसको स्टेप पनि मैले यहाँ तपाईँलाई लेखाइदिएछु चाहिँ क्यालिब्रेसन स्यान्डको डेन्सिटी बदलाउन के गर्ने फिगर यहाँ तपाईँलाई देखाएछु मैले त्यसै गरी फिल्डको डेन्सिटी बदलाउन के गर्ने फिगर मैले तपाईँलाई यहाँ देखाएँ यो कुरा चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ डेन्सिटी बदलाउँछौँ र क्याल्कुलेसन सिम्पल यहाँ चाहिँ क्यालि क्यालिब्रेसन अफ स्यान्ड स्यान्ड को डेन्सिटी बदलाउने तपाईँलाई मैले यहाँ क्याल्कुलेसन देखाएँ अघि नै मैले बताएको क्याल्कुलेसन हो त्यसै गरी फिल्डको डेन्सिटी बदलाउने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँ देखाएको छु यहाँबाट तपाईँले यसरी दुईटाबाट चाहिँ फिल्डको डेन्सिटी बदलाउन सक्नुहुन्छ यो ल अर्को छ वाटर डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भनेर भन्छ वाटर डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भनेर चाहिँ के भने तपाईँसँग सोयलको कुनै एउटा ढिक्का छ सोयलको ढिक्का यस्तो ढिक्का छ है अब यो तपाईँलाई म्याथमेटिकली त सिम्पल डेन्सिटी भने के हो भने यसको मास यसलाई जोख्ने बित्तिकै यसको मास आउँछ यसको भोल्युमले डिभाइड गरिदिने भने त डेन्सिटी आइहाल्यो मास नाप्नलाई केही गाह्रो छैन जोखिदिनुहोस् मास आइहाल्यो वेट अफ द मास अफ सोयल पिस या मन आइहाल्यो गाह्रो के हो भने यो मासको यो सोयलको पिसको भोल्युम कति हो त भनेर पत्लाउन गाह्रो छ किनकि यो कुनै एक्ज्याक्ट सेपमा हुँदैन स्क्वायर हुँदैन रेक्टेङ्गुलर हुँदैन चाहिँ स्पेरिकल हुँदैन तपाईँले नापेर पत्लाउन सकिँदैन भनेपछि यसको भोल्युम कसरी पत्ता लाउने त भन्दा चाहिँ भोल्युम पत्ता लाउने तरिका चाहिँ अलिकति तपाईँले ध्यान दिएर गर्नुहोस् ग भोल्युम पत्लाउने तरिका चाहिँ के भने यो सोयलको सर्फेस भोरि मार्केटमा वाक्स किन्न पाइन्छ वाक्सले कोट गरिदिने यसरी कोट गरिदिइसकेपछि कोट गर्नुको एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने पानीभित्र नछिरोस् भन्नको लागि हो कोट गरिदिइसकेपछि जोख्ने वेट अफ द सोयल कोटेड विथ वाक्स एम टू ई भनेपछि एम वन माइनस एम टू भनेको चाहिँ वाक्सको वेट हो एम वन भनेको सोयलको मात्रै वेट एम टू भनेको कोटेड गरेपछि वेट भनेको एम वन माइनस वन एम टू चाहिँ वा वाक्सको यो वाक्स मार्केटमा किन्न पाइन्छ जसको जी यति हुन्छ त्यसको चाहिँ मास त्यहाँ गयो अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यो पानीमा हालिदिनुहोस् हालिदिएपछि यसले आफ्नो जति बोलाउँछ त्यति नै बराबरको पानी चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ त्यो डिस्प्लेस गरेको पानीको भोल्युम चाहिँ जारमा नाप्दिने यो जारमा रहेको पानीको भोल्युम भनेको के को भोल्युम हो भन्दा सोयल प्लस वाक्सको भोल्युम हो भोल्युम अफ सोयल अब तपाईँलाई भोलि इमर्स कोटेड सोयल इन वाटर एन्ड मेजर डिस्प्लेस वाटर भिटी यो भिटी भनेको के को त भन्दा सोयल प्लस वाक्सको भोल्युम हो तपाईँलाई चाहिएको भोल्युम अफ सोयल मात्रै हो भने भिटी माइनस मास अफ वाक्स इन्टु डेन्सिटी अफ वाक्स डेन्सिटी अफ वाक्सले मास अफ वाक्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने 
यो चाहिँ भोलुम अफ वक्स आउँछ यो भोलुम अफ वक्स चाहिँ भिटी मा घटाइदिएपछि यो पानीको भोलुम मा घटाइदिएपछि भोलुम अफ सोइल मात्र आउँछ अब m2 m1 भनेको त वक्स को मार्क्स भइहाल्यो यो हामीले यहाँ जो खिसेका छौ अब यो भोलुम अफ सोइल आयो भने चाहिँ डेन्सिटी अफ सोइल के त भन्दा मास अफ सोइल डिवाइडेड बाइ भोलुम अफ सोइल यसरी हामीले वाटर डिस्प्लेसमेन्ट मेथड बाट पनि हामीले डेन्सिटी पत्ता लाउन सक्छौ दिस इज द बेस्ट सिम्पल थिंग ल यो पार्टो चाहिँ यो च्याप्टर 2 को चाहिँ यो यहाँ बाट अब यसरी डेन्सिटी पत्ता लाएपछि यी सबै तपाईलाई पत्ता भनेको कुरा चाहिँ डेन्सिटी पत्ता लाउन पोरोसिटी को फेरि म तपाईलाई अहिलेको चार्ट मा लैजान्छु यी सबै जी पत्ता लाउन सिकिसकेपछि यसमा घुम्ने हो मैले तपाईलाई अहिले पत्ता लाउन सिकाए यो यो पत्ता लाउन सिकाए यो पत्ता लाउन सिकाए र जी पत्ता लाउन सिकाए न्यूमेरिकल मा सोध्ने पनि यही नै हो तपाईलाई यो तीनटा चीज चाहिँ ल्याब बाट के रा त फिल्ड टेस्ट र ल्याब टेस्ट बाट आउँछ बाकी रहेको चीज चाहिँ तपाईले यो चार्ट मा घुमेर पत्ता लाउने हो यो च्याप्टर मा दुईटा पार्ट हो छ एउटा पार्ट हो यहाँ सम्मको पार्ट हो दैट इज द थ्री फेज डायग्राम सम्मको पार्ट हो यहाँ बाट एउटा न्यूमेरिकल तपाईलाई प्राय जसो सोध्छ यो चाहिँ मैले तपाईलाई बताए तीनटा चीज चाहिँ टेस्ट कसरी गर्ने त्यो पनि तपाईलाई बताए यो चाहिँ हामीले ल्याब खुल्ने बित्तिकै ल्याब टेस्ट गर्छौ यो पनि गर्छौ यो जी पत्लाउने पनि गर्छौ मोइस्चर कन्टेन्ट पत्लाउने पनि गर्छौ यो ल्याब पनि गरिन्छ थ्योरी पनि मैले तपाईलाई पढाए र त्यसबाट अब यहाँ घुम्ने हो थ्री फेज को प्रोपर्टीज युज गरेर यहाँ घुमेर हामी सब चीज पत्ता लाउन सक्छौ इभन सोइल मा कति वाइड छ कति भोलुम इयर छ कति भोलुम वाटर छ कति पत्ता लाउन सक्छौ यो तीनटा चीज टेस्ट गरिसकेपछि ल यहाँ सम्म नबुझेको कुरा के छ भने सोध्नु त्यसपछि हामी यो च्याप्टर को अर्को पार्ट सर त्यो बल्क डेन्सिटी अफ सोइल थियो नि सर सेकेन्ड वाला के अर्कोमा लाइन गर्दैछ हजुर अनि गाहेर गाहेन किन एक्सेल आएर अनि आएन सिंपल थीम एउटा होल खन्नी जहाँको हामीले यहाँको डेन्सिटी पत्लाउँछौ भने यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो होल खन्यौ यो होलको सोइललाई जम्मा गरेर ल्याएर जोख्ने बित्तिकै यो सोइलको मास आयो यदि यो होलको भोलुम थाहुन थियो भने यो सोइलको मासलाई यो होलको भोलुमले डिवाइड गरेर के थाहुन थियो डेन्सिटी आयो हैन हैन मास र भोलुम गरेर त्यो डेन्सिटी आयो नि त तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो होलको भोलुम त तपाईहरु त नि खोताल्दाखेरि रेगुलर सेपमा हजुर तपाईले यहाँ होलला खन्दाखेरि रेगुलर सेपमा गएको हुँदैन त्यो इरेगुलर हुन्छ काही बढी खतालेको हुन्छ काही कम खतालेको हुन्छ नि तपाईले नापेर यसको भोलुम बदलाउन सक्नुहुन्न भनेपछि यसको भोलुम त निकाल्ने तरिका चाहिँ के हो भने अब यहाँ ल्याएर स्यान्डले भर्न पाए र त्यो स्यान्ड कति मास स्यान्ड चाहिँ एला भर्न लाग्यो डिवाइडेड बाइ त्यो स्यान्डको डेन्सिटीले डिवाइड गर्दिने हो भने त यहाँ गएको स्यान्डको भोलुम आउँछ यहाँ गएको स्यान्डको भोलुम भनेको यो होलको भोलुम हो भन्ने कुरा त सिम्पल लजिकले हामीले भन्न सक्यौ भनेपछि अब तपाईले के गर्न पर्यो भन्दा यहाँ लिएर आएको स्यान्डको भोलुम जो पत्ता लाउनलाई तपाईले त्यो स्यान्ड कति मास गयो भने पत्ता लाउनलाई के गर्न पर्यो भने स्यान्डलाई भर्ने तरिका र यसको डेन्सिटी पत्ता लाउँदा स्यान्डलाई भर्ने तरिका जुन अपनाइया थियो यसलाई पनि त्यही तरिकाले भर्नु पर्छ नत्र स्यान्डको डेन्सिटी स्यान्ड त यस्तो चीज हो तपाईले अलिकति हल्लाइदिनु भयो भने डेन्सिटी फरक भइहाल्छ त्यसकारणले गर्दा जुन इनर्जीका साथ तपाईले स्यान्डको डेन्सिटी पत्लाउनु हुन्छ त्यही इनर्जी मात्र यहाँ एप्लाई गरेको हुनु पर्यो भनेपछि त्यसको गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्छ भने तपाईले सेम इफोर्ट लागोस् भन्नको लागि यी पार्ट यो एपार्टसहरुको युज गरेको यो एपार्टसबाट स्यान्डको चाहिँ डेन्सिटी कसरी पत्लाउने त भन्दा यो एपार्टस भोरी भन्नुस् है पहिला यो एपार्टस भोरी स्यान्ड हाल्ने त्यसपछि त्यसलाई जोख्ने एम1 आयो 
त्यो m1 मा चाहिँ यहाँ गएको sin प्लस a प्लस को टोटल वेट हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यो तल चाहिँ मेटालिक पोट छ त्यो मेटालिक पोट माथि एला लगेर राख्नुहुन्छ त्यो मेटालिक पोटलाई लगेर एला राखेर जब तपाईले यो खोलदिनु हुन्छ खोलदिएपछि यहाँ यस्तो कोन शेपको चाहिँ हुन्छ यो सानो होल हुन्छ तर यो कोन शेपको अनि यहाँबाट सेन्ड झर्छ 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 यो भरिन थाल्छ तपाईले माथिबाट हेरेर बस्ने एला नलाइकन हेरेर बस्ने सेन्ड झर्न थाल्छ झर्दै 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 यो भरिएर अनि यो कोन भरिसकेपछि बल्ल यहाँ सेन्ड चाहिँ मुभ गर्न कम भने मुभ गर्न छोडेपछि तपाईले एला बन्द गर्ने बन्द गरेर फेरि यो भाडोमा रहेको सेन्ड बाँकी रहेको सेन्ड र यो भाडोलाई जोख्ने एम वन माइनस एम टू भनेको कहाँ गएको सेन्ड हो भने यो भाडो भरिन प्लस यो कुन पोर्सनको यो हाइट जुन चाहिँ यो भरिन गएको सेन्ड हो तपाईँलाई यो भाडोमा भरिन मात्रै सेन्ड कतिको पत्ता लाउने बित्तिकै त त्यो सेन्डको मास डिभाइडेड बाई यो भाडोको चाहिँ डेन्सिटीले डिभाइड गरिदिने बित्तिकै के अरे भोल्युमले डिभाइड गरिदिने बित्तिकै त सेन्डको डेन्सिटी आउँथ्यो अब तपाईँलाई यो कुनमा कति जाने रहेछ भनेर थाहा पाउँछ यो कुनमा कति यो कुन किन चाहिएको भन्दा चाहिँ यो राम्रोसँग भरियोस् भन्नको लागि यहाँ कुन भाइन परेको यो कुनमा कतिको भनेर पत्ला आउँदा फेरि के गर्ने भन्दा अघिको भाडो ग्लास माथि लगेर राख्ने ग्लास माथि लगेर राखेर फेरि खोलिदिने फेरि खोलिदिएपछि अब सेन्ड झर्न थाल्छ यहाँ झरेर कति मात्रै भरिन्छ भन्दा यो कुन पोर्सन मात्रै भरिन्छ भरिसकेपछि यसलाई बन्द गर्नुहोस् यो पछाडीको सोयलको मास माइनस यो पछाडीको भाडोको मासको दुईटाको डिफरेन्स भनेको यो कोन यो भरिन गएको सेन्डको डिफरेन्स हो भनेपछि कोनमा कति सेन्ड जाने रहेछ चाहिँ एमसी पत्ता लाग्यो एमसी टु फिल द कोन सेन्डको मास एमसी पत्ता लागिसकेपछि यसको र यसको डिफरेन्स भनेको यो दुईटामा गएको मास थाहा हुन्छ यो मासमा एमसी घटाइदिएपछि यो भित्र गएको सेन्डको मास थाहा हुन्छ र त्यो सेन्डको मासलाई यो पटको भोल्युमले यो पटको भोल्युम तपाईँलाई थाहा हुन्छ डायमिटर यहाँ यहाँ भित्र गएको मास घटाएपछि त्यो सेन्ड चाहिँ यो भरिन र कोन भरिन गएको हो कोन भरिन कति जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले अघि नै ल्याबमा नाभिसक्नु भएको छ त्यो घटाइदिसकेपछि यो होल भरिन गएको चाहिँ सेन्डको मास आउँछ र त्यो सेन्डको मासलाई अघि पत्ता लागेको सेन्डको डेन्सिटीले डिभाइड गरेपछि भोल्युम अफ होल आउँछ र यो भोल्युम अफ होलले चाहिँ यहाँबाट आएको सेन्ड सोइलको मासलाई डिभाइड गरेपछि यो फिल्डमा हेर्नु त यो रोलर चलाएर रोलर चलाएर बनाएको यो बाटोको डेन्सिटी कति भयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै पत्ता लाउन मुठी में जी मुठी कसो बालुआ झर्ड एकदम तरीका इफेक्ट नईकन सर खसोस् भन्न को हम प्योर सैंड लिंक अज क्रसर उद्योग में ढुंगा क्रसिंग कर बना एकदम सैंड फाइन सैंड लिंक हमी ताकि सर झरोस रो पुरीस् भन्न को एवटे इफोर्ट लैब में एवटे इफोर्ट फील्ड में देखिज भाव हमें सैंड लिख अर सोयल तो झर्देन सैंड आप झर्ने भाव फ्री फल होने भाव सैंड लिख कोई जन लेस होने भाई सैंड लिख तब हल्ला पाने इस लाने यहाँ फोटो में देखा जो टैक्क लाने हो आप झर्च चीनी झर जो चीनी ठैक्क चीनी को साइज को सैंड हो सर झर्स रुरी अब यह चैप्टर को अर्क बाटो प्रोपर्टीज अफ सोयल डायग्राम में देखाइक पूरे सोयल मेकानिक सोयल मेकानिक्स पूरे प्रोपर्टीज अफ सोयल लाई दुईटा कैटेगोरी में हम लै जान सकता एवटा इंडेक्स प्रोपर्टीज अफ सोयल अर्क इंजीनियरिंग प्रोपर्टीज अफ सोयल ये दुईटा कैटेगोरी में हम इस लान सकता 
इंडेक्स प्रपर्टीज अफ सोइल चाहिँ के हो भने यो चाहिँ सिधै कुनै पनि स्ट्रक्चरको डिजाइनमा यो युज हुँदैन जस्तो सोइलमा बन्ने कुनै पनि स्ट्रक्चर फाउन्डेसनको डिजाइनमा रिटेनिंग वालहरुको डिजाइनमा कुनै पनि डिजाइनमा यो इन्जिनियरिङ प्रपर्टी यो इंडेक्स प्रपर्टी चाहिँ युज हुँदैन यसको प्रपर्टीज व्हिच आर नॉट युज डाइरेक्टली इन डिजाइन अफ एनी स्ट्रक्चर युज हुँदैन त्यसले हामी इंडेक्स प्रपर्टीज अफ सोइल भन्छौ त्यसो नि इंडेक्स प्रपर्टीज का का युज हुन्छ त भन्दा इन्जिनियरिङ प्रपर्टीज सँग कोरिलेट गर्नलाई सोइल लाई क्लासिफाई गर्नलाई सोइल मा तपाईलाई कुनै रिसर्च गर्न परे भने इंडेक्स प्रपर्टीज ले नै हो तपाईलाई एनालाइसिस गर्ने इन्जिनियरिङ प्रपर्टीज ले एनालाइसिस गर्दन सकिँदैन डायनामिक एनालाइसिस अफ सोइल अर्थक्वेक मा कस्तो इफेक्ट हुन्छ डायनामिक लोड आउँदा कस्तो इफेक्ट हुन्छ यो सोइल मा भनेर तपाईले एनालाइसिस गर्न परे भने यु शुड युज द इंडेक्स प्रपर्टीज अफ सोइल अब ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने यति चार वटा कामले इंडेक्स प्रपर्टी युज हुन्छ तर यो आफै मा सिधै कुनै पनि स्ट्रक्चर को डिजाइन मा हामी यो प्रपर्टी युज गर्दैनौ यसले हामी इंडेक्स प्रपर्टीज भनेर भन्छ तर अर्को प्रपर्टी छ इन्जिनियरिङ प्रपर्टी इन्जिनियरिङ प्रपर्टीज भनेको चाहिँ सिधै इन्जिनियरिङ डिजाइन मा युज हुन्छ फाउन्डेसन को डिजाइन में तब डैम को डिजाइन में रिजर्वर को डिजाइन में कैनल को डिजाइन में अर्थ अल टाइप अफ फाउंडेसन को डिजाइन में रिटर्निंग वाल को डिजाइन में जो जो प्रोपर्टी यूज होता है तेल हम इंजीनियरिंग प्रोपर्टी सोइल में बनने हर एक स्ट्रक्चर को डिजाइन में हम यह प्रोपर्टी यूज कर सौ दैट इज द इंजीनियरिंग प्रोपर्टीज अब यह इंजीनियरिंग प्रोपर्टीज को बाटो चाहे पूरे सोइल मेका पर्मिबिलिटी चैप्टर सिक्स सेरिस्टेन चैप्टर टेन कम प्रेसिबिलिटी चैप्टर नाइन ये तीन टा प्रोपर्टी चाहिए ये तीन टा प्रोपर्टी इंजीनियरिंग प्रोपर्टी जो ये इंजीनियरिंग प्रोपर्टी डिजाइन में हमें यूज कर सों यो डिजाइन यो यो कसरी पता लाऊं ने यो बने को क्यों हो इसको वन वन चैप्टर ने चाहिए यो लैब टेस्ट वाला कसरी पता लाऊं ने बने रहा हमें पढ़ सों ने र यो यो पार्ट चाहिँ हामी पछि पढ्छौ अब यो च्याप्टर को बी रिमेनिङ पोर्सन भनेको इन्डेक्स प्रोपर्टीज अफ सोइल हो यो इन्डेक्स प्रोपर्टीज अफ सोइल लाई पनि दुईटा पार्ट मा हामी लैजान सक्छौ एउटा एग्रीगेट प्रोपर्टी अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल ग्रेन प्रोपर्टी भनेर भन्छ एग्रीगेट प्रोपर्टी भनेको चाहिँ सोइल मास एक ठाउँमा बस्दा देखाउने यसले प्रोपर्टी हो एग्रीगेट प्रोपर्टी भन्दा इन्डिभिजुअल ग्रेन प्रोपर्टी भनेको चाहिँ इच सोइल पार्टिकल्स को चाहे प्रोपर्टीज इसलिए सो कर सा तेला हम इंडिविजुअल ग्रेन प्रोपर्टी बनता है इंडिविजुअल ग्रेन प्रोपर्टी बनी कुछ चाहे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर बने कि वने हमरो स्वाइल में कुन कुन स्वाइल पार्टिकल्स कती कती हो कती कती परसेंटेज हा स्वाइल को साइज कती कती परसेंटेज हा बने पता लाऊं जाऊं ग्राबेल कती परसेंटेज हा ग्राबेल को पन विभिन्न साइज सैंड कती परसेंटेज हा सैंड को पन विभिन्न साइज सील कती परसेंटेज हा सील को पन विभिन्न साइज कती परसेंटेज हा क्ले को पन विभिन्न साइज कती परसेंटेज हा बने रे पता लाऊं ने कर हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर तर एग्रीगेट प्रोपर्टी मा चाहिँ यो अलिकति सोइल लस ले चाहिँ एग्रीगेट प्रोपर्टी मा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन यसले हामी एग्रीगेट प्रोपर्टी भनेर भन्छ र यो एग्रीगेट प्रोपर्टी दुईटा हुन्छ एउटा कोर्स ग्रेन सोइल को छुटे कोर्स ग्रेन सोइल मा चाहिँ स्यान्ड र ग्राभेल पर्छ फाइन ग्रेन सोइल को छुटे सिल्ट र क्ले सिल्ट र क्ले बडी वेको सोइल हामी फाइन ग्रेन सोइल भन्छौ सैंड र ग्राभेल अ बडी वेको सोइल हामी कोर्स ग्रेन सोइल भन्छौ यो एग्रीगेट प्रोपर्टी चाहिँ दुईटा को फरक छ कोर्स ग्रेन सोइल को चाहिँ एग्रीगेट प्रोपर्टी भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी हो रिलेटिभ डेन्सिटी फाइन ग्रेन सोइल को प्रोपर्टी भनेको चाहिँ यहाँ वाटर को प्रेजेन्स को कुरा आउँछ हेर्नुस् है तपाईलाई मैले अघि नै पनि बताए फाइन ग्रेन सोइल यानी सिल्ट र क्ले मा चाहिँ पानी लिने क्षमता बढी हुन्छ बालुवाले पानी सोसे जस्तो भनेर तपाईले धेरै चाहिँ कविताहरु पढ्नु होला तर वास्तवमा के हो भने बालुवाले पानी सोस्दैन यो चाहिँ एकदमै बुझ्नु होला त्यो उनीहरुले नबुझेर त्यो कुरा भनेको हामी सिभिल इन्जिनियरले त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ बालुवाले पानी सोस्दैन बालुवाले पानी लिन सक्ने क्षमता हुँदैन कोर्स ग्रेन सोइल को कोर्स सोइल को पानी लिने क्षमता एकदमै कम हुन्छ तर बालुवाले पानी सोसे किन भने भनेर भन्दा बालुवामा जति पानी हाले पनि तपाईको खेतमा बालुवा छ भने बालुवाले पानी रिटेन नगर्दिने भएर के गर्छ त भन्दा बालुवाले पानी पास गर्दिन्छ आफ्नो थ्रुबाट जसको कारणले गर्दा जति पानी हाले पनि त्यो पानी बगेर जाने भएर बालुवाले सोस्यो भने उनीहरुले तर त्यो सोसेको होइन पास भएको तर फाइन सोइलले चाहिँ पानी सोस्दिन्छ जस्तो तपाईले काठमाडौँमा अथवा चाहिँ कालो कुनै माटोको डल्ला लिएर आउनुस् माटोको डल्ला फेला पार्नु भनेको त्यो फाइन ग्रेन सोइल हो कोर्स ग्रेन सोइलको डल्ला हुँदै हुँदैन तपाईले स्यान्डको डल्ला फेला पार्न सक्नुहुन्न तपाईले चाहिँ त्यति त्यहाँ क्ले मिसेको छैन भने ग्राभेलको डल्ला फेला पार्न सकिँदैन उनीहरु इन्डिभिजुअल हुन्छ त्यसकारण गर्दा चाहिँ 
यदि कुछ सोयल को डल्ला फेला पड़े तो फाइन ग्रेन सोयल होने बुझ अब तो डल्ला में तब आप एक्सपेरिमेंट कर सकूँ पानी चुहन थाल तप तप तब पानी चुहाइन तो पानी सोयल ने सोच् 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 जा कति समय सोच् भादा जति बेलासम उसको भित्र रहो भाइड चाह पानी ने भरीदेन यानी पानी सैचुरेटेड होते पानी सैचुरेटेड भाई बल्ल तब हा पानी दाया मैया जा जो चाहे सैचुरेटेड ना उसे सोच दिखाई भैदि के अब चाहे जी पानी को मात्रा बढ़ते जा सोयल को बिहेवियर चेंज होते जा फाइन सोयल को ते भाला पानी को प्रिजेन्स में एनालाइसि हेयर करना जरूरी है तो भर तब काठमंडू में आता हिमी भी कहाँ हो गाँव घर में मटो को डल्ला लियान तेल घाम में सुखा तब थी एकदम गाड़ो हो तर ते थी गाड़ो फुटा गाड़ो हो तब हत्केला तेल फुटा गाड़ो हो कहीं नगर पानी तप 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 तब हाल दिखे जानु सोसून जेल पानी हाल पानी सोच् बंद करी तेल थी फैस जाना पानी को बिहेवियर चेंज करो कुछ हमें ये अंतर्गत पढ़् पर्च ये कुछ फाइन ग्रेन सोयल का ये प्रोपर्टी ती कुछ व्याख्या कर पानी को प्रेजेन्स में इसलिए तर कोर्स ग्रेन सोयल को पानी को इफेक्ट के होते कोर्स ग्रेन सोयल में क्योंकि उसे पानी सोचे लिख सकते तर एवं प्रोपर्टी फिर कोर्स ग्रेन सोयल को अनौठो हो मैं अलग बताइए कि सैंड को जस्तु सैंड तब ग्लास भोरी सैंड राख्ह रलाइन अभी भरी थी तर तब हलाइद मात्र अब सैंड को हाइट घट ग्लास में जो तब कुछ बुझ्हला अर्क कहीं कहीं चीनी को डब्बा में चीनी हाल्भ चीनी अटाएन तबीयन को चीनी को डब्बा ढैप 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 हेटाने तो हेर का चीनी को हाइट घट दैट इज द डेन्सिटी डेन्सिफाई हो कोर्स ग्रेन सोयल को अनौट जो फाइन ग्रेन सोयल को होते तब फाइन ग्रेन सोयल में तस्त प्रोपर्टी होते कोर्स ग्रेन सोयल को प्रोपर्टी हो तब अलिकता इनर्जी लगने वो नहीं डेन्सिफाई हो फाइन पानी को इफेक्ट होते तर इनर्जी को इफेक्ट एकदम बड़ी होते कुछ सैंड हो प्रोपर्टी रिनेटिव डेन्सिटी हो रिनेटिव क्या डेन्सिटी बढ़ सब आज एटा तो भोलि अर्क होने भागर तेल रिनेटिव डेन्सिटी कति को डेन्सिफाई टर्म में छर तेल नाप्न पर्ने होता रिनेटिव डेन्सिटी हो हेन योजना एग्रीगेटेड प्रोपर्टी हो इसको अब इंडिविजुअल ग्रेन प्रोपर्टी तो सब को एवं भैया ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्यूशन कर अब तब पोर्सन में इन कसरी इन भाया के हो इन कसरी टेस्ट करने लैब टेस्टर सब हम लैब टेस्ट चैप्टर टू में धीरे लैब टेस्ट तेस कारण सब भाई इंपोर्टेंट पॉइंट है टेन देखि ट्वेल्व मार्क्स को सोच इसमें यी चीज कसरी पत्ता लाने के हो रो कसरी पत्ता लाने भाई कुछ हमें यह चैप्टर में हमें पढ़ना पर्च रिनेटिव डेन्सिटी हर अब रिनेटिव डेन्सिटी अब रिनेटिव डेन्सिटी के होने भादा खेल इस जैसे हम कोर्स ग्रेन सोयल फील्ड में कति डेन्स अथवा कति लुज टर्म में भाई कुरा को व्याख्या रिनेटिव डेन्सिटी हो अब हेन यो दुईटा मैं तब यहाँ देखा ते सैंड पार्टिकल्स इसी बस ये लुज स्टेट हो डेन्सिटी कम आँच अब इस तब हलाइद भोलूम कट्स भाई ये इसी मिले बस दी टैक्क भोइडर टैक्क मिले यहाँ भोइड को साइज ठूल ठूल यहाँ भोइड को साइज सान सान जिसको कारण डेन्सिटी चाहिए इस कारण डेन्सेस्ट स्टेट में यो देखिए यो टर्म में जाना खेल सैंड अर्स ग्रेन सोयल ने आपको डेन्सिटी बढ़ाऊ भाग कति को डेन्स टर्म में छाने कुछ नाप्न लिनेटिव डेन्सिटी ये जी लुज ई को भैल्यू एकदम मैक्सिम हो मैक्सिम भैडिस एकदम लुजेस्ट टर्म हो अ ई मीन को एकदम मिनीम भैडिशो यह टर्म में हो तर यो टर्म बा टर्म में ज्यादा विभिन्न एक चोटी यो टर्म में पुग्देन करते 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 लास्ट में यह टर्म में जानी हो अल हम फील्ड में कुन चाहे कंडीसन में यह कंडीसन में भाई तो मैक्सिम डेन्सिफाई भैया मिनीम भैडिशो हो टर्म में छोड़ने तो मैक्सिम भैडिशो भैया हो तर हम इसको इसको बीच को टर्म में छोटे बेला को भैडिशो ई फील्ड को भैडिशो ई ई नाप दी सके ये फर्मुला हम पत्ता लगन सकता अब यह लैब टेस्ट कसरी करने तो भाई फेरी सीम्पल तरीका चाहिए तब तो ले फील्ड को सोयल लैब में लिया लैब में लिया एट भाड़ो हो भाड़ो में बिस्तार सैंड खना बिस्तार खनाने खना भाड़ो भरने सैंड को डेन्सिटी नाप्ने 
सान को मोइस्चर कंटेन्ट नभएपछि ड्राई डेन्सिटी आउँछ ड्राई डेन्सिटी इक्वल टु रो बाइ 1 प्लस डब्लु ड्राई डेन्सिटी आएपछि भाइड रेशियो आउँछ है अघि पढिसके हामीले भाइड रेशियो भने अब तपाईले विस्तारै खनाको भएर एकदमै लुजेस्ट स्टेटमा हुन्छ त्यो बेलाको भाइड रेशियो भनेको इ म्याक्स पत्ता लाग्यो त्यसपछि इ मिन कसरी पत्ता लाउने त भन्दा त्यो भाडोमा तपाईले त्यो सेन्डलाई हाल्दाखेरि तपाईको इनर्जीले सकेकोले कम्प्याक्सन गर्ने ल्याब में कंपैक्शन करने मेसिन हो तब एक लेयर हाल डैम 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 हिर्काने खाली मेसिन में राख्ते भाइब्रेटर भाइब्रेसन मेसिन में राख्ह फुल कंपैक्शन नदी फिर अर्क लेयर राख्ह कंपैक्शन नदी फिर अर्क लेयर तो भाड़ो भरने भाड़ो भरी सके अब तेल वेट गए डेन्सिटी पता लाख जो डेन्सिटी आँच तो मैक्सिम डेन्सिटी आँच मैक्सिम डेन्सिटी को बेला फिर तब ड्राई डेन्सिटी निल्स ड्राई डेन्सिटी बड़ा भोएडेसिओ निल्स तो भोएडेसिओ मिनीम भोएडेसिओ हो इ मैक्स रि मिन चाहे तब लैब में पत्ला सकूँ अब ये ई चाहे कह पत्लाने भाई फील्ड में पत्लाने क्योंकि तब फील्ड को रिनेटिव डेन्सिटी पत्ला नहीं फील्ड में गए के भाग कोर कटर मेथड सैन डिप्लेसमेंट मेथड या तब सहज हो सैन डिप्लेसमेंट मेथड बड़ा नहीं सहल हो अगि हमें पढ़ाई मेथड बार फील्ड को डेन्सिटी पत्ला वाटर कंटेन पत्ता लाने ड्राई डेन्सिटी निल्न तैंट भाई डेन्सिओ नि फील्ड को ई बॉयड रेसिओ इन इंस्टिट्यू बने फील्ड को ये फर्मुला ला अब जो रिनेटिव डेन्सिटी आँच तो रिनेटिव डेन्सिटी यहाँ हे अब कति आँच ठा चेन लेस देन फिफ्टी पर्सेंट आए तो तब को फील्ड में एकदम लुज सैंड भेरी लुज अब कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं पंद्रह देखि पैंतीस को कंडीसन में आए लुजे तैं कंस्ट्रक्शन कर मिलते हैं तर थर्टी फाइव देखि सिक्सटी फाइव को बीच में आए पर्सेंटेज में मीडियम डेन्स कंस्ट्रक्टेबल छर तब एकदम डिजाइन में ध्यान दून पर्च सिक्सटी फाइव टू एटी फाइव एटी फाइव हंड्रेड हंड्रेड जो दुईटा कंडीसन में छोड़ने तो हमीर तीत टेन्सन होते हैं धेरे राम कंडीसन हो तर यह कंडीसन में हम कंस्ट्रक्शन कर प्रिकसन डिजाइन में ध्यान दिए गये ये दुईटा कंडीसन में हम तो साइड में कंस्ट्रक्शन करते तब साइड में फिर के करने हो कंपैक्शन करने हो के करने हो साइड लोडिफाई कर हमें इसी पत्ता लगन सकता इस हम रिनेटिव डेन्सिटी भाई रिनेटिव डेन्सिटी हमें इसी पत्ता लगन पर्च कस बुझे सो पत्ता <laughs> फिल्ड में ई पत्ता लाच लैब में लिया ई मैक्स रिमिन पत्ता लाच तेई साइड लिया पर्च लैब में लिया सैंपल को फिल्ड को सैंपल लिया लिनेटिव डेन्सिटी हम इस पत्ता लाच ये फर्मुला भो मैक्स चाह अत्य लुज कंडीसन में राख्ने बिस्तार भाड़ो भर तैंबर डेन्सिटी पतला भैरसिओ निने भैरसिओ निकाल दिए हमें पढ़ी सक्यों तो बड़ा बेला में लुज कंडीसन में डेन्सिटी कम हो भैरसिओ एकदम हाई होनी सकते डेन्सिफाई करने कंपैक्शन करने एकदम तब सको इनर्जी लगने भाइब्रेटरी मिशिन में राखदिने अब तब को हाइट नहीं घट घटना छोड़े बल्ल तो इसलिए मस नाप्ने एकदम डेन्सिटी हाई हो डेन्सिटी हाई भाग बेला को भैरसिओ मिनीम हो यह दुईटा लैब में पत्ता लाने तेईस वाइल को अभी तेईस वाइल भग फील्ड में गए ई पत्ता लाने अन्सिटी पत्ता कोर कटर मेथड यूज करो ई पत्ता लाए ई पत्ता लाने ये लैब में पत्ता लाने रेईस वाइल लिया लैब में पत्ता लाने अर होना फिर तेई फील्ड में टेस्ट कर जाना खेल ई पत्ता जाना तैंत सोइल लियाने रैब में लिया मैक्स रिमिन पत्ता लाइस रिनेटिव डेन्सिटी आ अब अलिकता हर ये धर हम जन इसमें क्लास को टाइम सकिन ला कंसिस्टेन्सी लिमिट अलग सामने कुछ मजा तब बता अभी भर्खर मैं तब पानी सोचन सकता फाइन स्वाइल ने अब पानी सोचना सकने क्यापिटी भाव 
सबै भन्दा बढी पानी राख्न सक्ने नै क्यापसिटी भनेको फाइन सोइल अझ क्लियर हो अब पानी र सोच्न सक्ने क्यापसिटी हुने भएर के फरक पर्छ त भन्दा पानी पर्यो पानी सँग कन्ट्याक्टमा आइदियो भने बिस्तारै पानी बढ्छ घाम लाग्यो बिस्तारै पानी घट्छ यो प्रक्रिया जुन हुन्छ यो पानी बढ्ने र पानी घट्ने हुँदाखेरि यसले सोइलमा दुईटा इफेक्ट लिएर आउँछ त्यो दुईटा इफेक्ट चाहिँ के हो भने भोल्युम इनस्टेबिलिटी के भइन्छ भने पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा फाइन सोइलले आफ्नो भोल्युम बढाउँदै जान्छ जसलाई हामी सोइलिङ भन्छ सुन्निएको अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा श्रिङ्केज फेरि पानी घट्यो घाम लाग्यो पानी घट्यो भने आफ्नो भोल्युम घटाउँदै जान्छ श्रिङ्केज भइदिने यो सोइलिङ र श्रिङ्केज फाइन सोइलमा हुन्छ कुनै फाइन सोइलको एकदमै कम हुन्छ जसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ कुनै सोइलको चाहिँ अत्याधिक हुन्छ जस्तो काठमाडौँको काल कालो माटोको नि केही बेसी नै छ तर मोन्ट मोरिनो भएको मिनरल भएको किलेको चाहिँ विदेशभरमा यस्ता किले पाइन्छ जसले चाहिँ अत्याधिक सोइलिङ एन्ड श्रिङ्केज पोटेन्सियल देखाउँछ यदि अत्याधिक श्रिङ्केज एन्ड सोइलिङ पोटेन्सियल देखायो भने काठमाडौँको कालो माटो पनि कम छैन छ नै त्यो श्रिङ्केज एन्ड सोइलिङ पोटेन्सियल हाई भइदियो भने त्यसको इफेक्ट हामी पछि गर्छौँ यसले चाहिँ हामीले बनाएको पेमेन्टमा नहो भने पेमेन्ट फेलर गरिदिन्छ यदि फाउन्डेसन छ भने फाउन्डेसनमा एडभर्स इफेक्ट देखाइदिन्छ श्रिङ्केज एन्ड सोइलिङले त्यसैले गर्दा यो इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज हो यो इन्डेक्स प्रोपर्टिजमा यहाँ म तपाईँलाई यहाँ देखाउन देखाउँछु टोटल भोल्युम अफ सोइल मास बाई वाटर कन्टेन्ट हेर्नु भयो भने अहिले अरू थुक्न हेर्नुहोस् यो लाइन मात्रै हेर्नुहोस् केही हदसम्म चाहिँ भोल्युम चेन्ज गर्दैन कन्स्ट्यान्ड हुन्छ त्यसपछि पानी बढ्न थालेपछि बढ्दै 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 जति पानी बढ्यो त्यति यसले आफ्नो भोल्युम बढाउँदै जान्छ त्यसै गरी जति पानी घट्यो उल्टो पढ्ने हो भने जति पानी घट्यो त्यसले आफ्नो भोल्युम चाहिँ घटाउँदै जान्छ ए यसरी पानी घट्दा घटेको टर्म पानी बढ्दाखेरि चाहिँ बढेको हेर्नुहोस् यहाँ बढ्नीलाई बढ्दा भोल्युम बढ्नीलाई सोइलिङ भन्छ र पानीको घट्दाखेरि भोल्युम घट्नेलाई श्रिङ्केज भन्छ सोइलिङ एन्ड श्रिङ्केज पोटेन्सियल हुन्छ भोल्युम इन इन इन्स्टाबिलिटी भन्छ हामी त्यसलाई एउटा इफेक्ट भने अर्को इफेक्ट के हुन्छ भन्दा चेन्ज इन बिहेभियर बिहेभियरमा चेन्ज गरिदिन्छ त्यसले बिहेभियर चेन्ज गर्ने हो भने अब यो भित्र छिरेर हेर्नु चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म कन्स्ट्यान्ड हुनुको छ भने यो रेन्जमा चाहिँ सोलिडको बिहेभियर देखाउँछ सोलिड ड्राई सोइल सोलिडको बिहेभियर भनेर चाहिँ के भने तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोलिड स्टेटमा त्यसलाई फुटाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसको कम्प्रेसिभ स्टेन एकदमै हाई हुन्छ सोलिड स्टेटमा तर तपाईँले एकदमै धेरै अत्याधिक फोर्स लगाइदिनु फुट्ने गरी भने एकदमै ब्रिटल फेलर हुन्छ टुक्रा टुक्रा हुन्छ सोइल तपाईँले दुई टुक्रा मात्रै पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फोर्स एप्लाई गर्नुभयो भने टुक्रा टुक्रा हुन्छ सोलिडको बिहेभियर देखाउँछ हेर्नु चाहिँ अब यो पानी बढ्दै गएर यो भन्दा बेसी हो भने यहाँ सेमी सोलिडको बिहेभियर देखाइदिन्छ सेमी सोलिडको बिहेभियर भनेको के भने तपाईँले त्यो सोइलमा चाहिँ इनर्जी एप्लाई गर्नुभयो भने टुक्रा टुक्रा हुँदैन चिरा चिरा पर्छ है सेमी सोलिड बिहेभियर त्यस्तो खाले बिहेभियर देखाउँछ अझ पानी बढ्दै गयो भने यो पानी भइसकेपछि अहिले हामी यो पढ्छौँ यो तिनटा लिमिट यो पानी भन्दा बेसी भइसकेपछि प्लास्टिकको बिहेभियर देखाउँछ प्लास्टिकको बिहेभियर भन्ने के तपाईँले जुन सेप र साइजमा लैजानु भयो त्यही सेप र साइजमा गएर बस्छ त्यो यही पानीको रेन्जमा हो कुमालेले माटोको भाडो बनाउने यही पानीको रेन्जमा हो मूर्तिकारले चाहिँ माटोको मूर्ति बनाउने योभन्दा कममा भयो भने नि मूर्तिमा चिरा पर्छ यो भन्दा बेसीमा बनायो भने पनि मूर्ति मूर्ति बन्दैन यो पानी वाटर कन्टेन्टमा बनायो भने त्यो मूर्ति पनि बन्छ माटोको भाँडो पनि बन्छ है एनी सेप एन्ड साइज प्लास्टिक बिहेभियर देखाउँछ तपाईँले त्यो क्लेले जुन सेपमा लयो त्यही सेपमा गएर बसिदिन्छ जुन साइजमा पनि लान सकिन्छ सानो थेड पनि बनाउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ औँला का बनाउन सक्यो आँखा बनाउन सक्यो जे सेपमा पनि लान सकिन्छ त्यसलाई हामी प्लास्टिक बिहेभियर भनेर भन्छ यो उसमा गएछ भने बिहेभियर चेन्ज हुन्छ अब तपाईँले पानी बढाउँदै यो मा लयो भने पानी अब बग्दिन्छ है केही गर्नै पर्दैन तपाईँले फोर्स लाउनै पर्दैन पानी बढाइदिएर यो लिमिटमा पुग्यो भने सोइल पानी सँगसँगै बग्न थाल्छ त्यसलाई हामी लिक्विड बिहेभियर भनेर भन्छ है त्यसैले गर्दा पानीको मात्रा चेन्ज हुँदाखेरि हेर्नु त चारवटा बिहेभियर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पानीको रेन्जमा यो चारवटा बिहेभियर यसले देखाउँछ त्यस कारण गर्दा यो कन्सिस्टेन्सी जुन यसले आफ्नो चेन्ज गर्छ त्यो तिनवटा लिमिट वहाँ भर पर्छ हेर्नुहुन्छ पानीको यो लिमिटलाई श्रिङ्केज लिमिट भन्छ पानीको यो लिमिट जुन भन्दा माथि गएपछि प्लास्टिक बिहेभियर देखाउँछ त्यसलाई हामी प्लास्टिक लिमिट भन्छ 
पानी को त्यो पर्सेंटेज जो भाग मत पानी गए पी लिक्विड को बिहेवियर दिखाते हम लिक्विड लिमिट बनेर भाषा ये तीनवटा लिमिट कंसिस्टेन्सी लिमिट जो लिमिट भाग तल या मथि में सोइल ने आपको बिहेवियर चेंज कर कंसिस्टेन्सी लिमिट बने भाषा रिमिट अटरबक भाइंटिस्ट पता लगा अटरबक भाइंटिस्ट को नाम हो मैं अस्त तब फोटो देखा थे चैप्टर वन पढ़ा खेल तो अटरबक भीज ने पतला भर यह लिमिट को नाम चाहे अटरबक लिमिट हो अब यह उनको नाम में राखी को लिक्विड लिमिट हेन इसको डिफिनेसन यही ग्राफ बड़ पढ़् सकूँ द लिमिट अफ वाटर कंटेन्ट एब हुईज और एट और एब हुईज द क्ले सोज द बिहेवियर अफ लिक्विडी फ्लो कर दी दैट इज नोन एज द लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट बने द वाटर कंटेन्ट द लिमिट अफ वाटर कंटेन्ट एट हुईज द क्ले सोज द बिहेवियर अफ प्लास्टिक दैट इज नोन एज द प्लास्टिक लिमिट वाने श्रिंकेज लिमिट होना चाहिए के श्रिंकेज लिमिट बने हेन यहाँ ग्राफ में हेन पर्चा तल भोल्यूम घटेन ये भाग तल पानी घट्दे ये भाग तल पानी घट्दे भोल्यूम घटे हे श्रिंकेज को लिमिट हो ये भाग तल भोल्यूम घटे हे ये भाग मथि चाह पानी ये भाग बड़ी पानी होता खेल पानी घट्दे भोल्यूम घटे तर यह भाग तल पानी घटे भोल्यूम घटे श्रिंकेज को लिमिट ये बिलो हुईज द क्ले डज नट सोज द रिडक्शन इन भोल्यूम विथ रिडक्शन अफ मोइस्चर इज नोन एज द श्रिंकेज लिमिट बने भाषा तीनवटा लिमिट हमी लैब टेस्ट कर पता लगन सकता सहील पीछे भारी कर तीनवटा लिमिट हम लैबोरेटोरी टेस्ट बार पत्ता लगन सकता रने बाकी रिमेनिंग पोर्सन को हो रहा मर्क क्लास में तब कराँचु लाई बुझे छे सो सोन पर्ने एक ब्रेक कर सर्वे को क्लास लिंक आज सर्वे है यो मैं तब पढ़ाई दी सकु हे रहा सोइल को अपलोड कर दी सकु अब पढ़ाने क्लास को हे सवा तीन में भेटौला थ्री हाजिर मैं